हेलो जनाब एंड अस्सलाम वालेकुम आदाब कैसे हैं जनाब आप सब लोग उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे आप सब लोगों को इस प्रोग्राम में खुश कहते हैं वेलकम करते हैं शो में मैं हूं उस्मान और आप सुन रहे हैं एक नया दिन विदमान ओनली ऑन रेडियो आजाद यू आर ट्यून इन टू रेडियो आजाद वन ओ फोर पॉइंट नाइन एफ एम एच डी थ्री वेर योर वॉइस मैटर्स और जनाब आज का ये प्रोग्राम एक नया दिन विदमान का एक स्पेशल एडिशन है क्योंकि आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कुछ पॉलिटिकल इश्यूज और करंट अफेयर्स और हिस्ट्री से जुड़े बहुत से मामला पे गपशप लगाते रहते हैं तो आज के जो हमारे पास गेस्ट हैं वो इससे बहुत रेलिवेंट हैं सो वी हैव विद ओवर द जूम ऑल द वे फ्राम इस्लामाबाद पाकिस्तान मिस्टर शाहिद रजा वो इज़ अ प्राइमरली अ न्यूक्लियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड डायरेक्टर एस ए एस एस आई दैट स्टैंड फॉर द साउथ एशियन स्ट्रेटिजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ सेंटर फॉर डिफेंस आर्मामेंट एंड टेक्नोलॉजी तो बहुत सी बातें हैं बहुत सा कुछ अनपैक करने को है शाहिद रजा के साथ सो प्लीज़ हेल्प मी वेलकम जनाब शाहिद रजा साहब शाहिद असलकम और खुश आमदेद बहुत शुक्रिया आपको आपका ज्वाइन करने का हमें वक्त देने का और मैं इंट्रोडक्शन आपका ज़्यादा इस वजह से नहीं करवाना चाह रहा बिकॉज मैं आपको मौका देना चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड के बारे में अपने क्रेडेंशियल्स के बारे में बता सकें और जैसा कि आज प्रोग्राम में कुछ जियो स्ट्रेटिजिक और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे स्पेशली इन रिगार्ड्स टू एशिया पर्टिकुलरली ऑन फोकसिंग ऑन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया पाकिस्तान इंडिया चाइना सी पैक बहुत से मामला है जिस पर बात करनी है सो थोड़ा सा आप बता सकें कि Uh, आप जैसे इंसान को जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट है डिफेंस एनालिस्ट है क्यों उसको सुना जाए क्या क्रेडेंशियल्स है क्या बैकग्राउंड है ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सबसे पहले तो आई एम अ पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड सो आई एम अ पॉलिटिकल एनालिस्ट बाय प्रोफेशन तो उसके अलावा आई एम आल्सो द स्ट्रेटजिक अफेयर्स एंड डिफेंस एडिटर फॉर द ग्लोबल पॉलिटिक्स मैगजीन एंड आई एम आल्सो द डिफेंस टेक्नोलॉजी एडिटर फॉर द क्लास ऑफ सिक्योरिटी सो दिस इज अ स्मॉल बैकग्राउंड फॉर माय पार्ट बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया और थोड़ी सी आपकी आवाज़ कुछ ब्रेकअप हो रही है तो आई थिंक अगर आप हेडफोन थोड़ा सा करीब से बोल रहे हैं तो शायद वो बेहतर हो सके और और दूसरा मैं ये चाहूँगा कि हम बजाय कि पहले मैं अपने सवालों का आगाज़ आपसे करूँ कि ये जो जियो स्ट्रेटिजिक और जियो पॉलिटिक्स की जब भी हम बात करते हैं ये थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को और हमारे हमें समझाएँ कि जो हमारे ह्यूमन इमोशंस हैं जो इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं या जो पेट्रियाटिक एलिमेंट्स हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी कश्मीर की बात होगी पाकिस्तान इंडिया की बायोलैट्रल रिलेशन की बात होगी तो दोनों तरफ बहुत से वो जो सेंटिमेंट्स हैं वो वो जा बजा उभरते हैं लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं गुस्से में आ जाते हैं तो आई मीन टू मी इट लुक्स लाइक इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी मेथोडिकल फील्ड इट्स बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड द फॉर्मूलाज जिस तरह हम एक जबाने में वो गेम थीरी वगैरह पढ़ते होते थे तो थोड़ा सा बता सके कि वाई वी नीड टू कीप द्यूमन ह्यूमन इमोशंस आउट ऑफ दू नो और ऑफ दिस वेल ओके सबसे पहले तो जो आपने बात की इट्स अ वेरी पर्टनेंट क्वेश्चन एंड मेरे से जो ह्यूमन इमोशंस हैं दे प्ले एन एब्सोट क्रिटिकल रोल इन इन द कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स तो इसको अगर आप थोड़ा सा थोड़ा सा अगर आप देखें हिस्ट्री के कॉन्टेक्स में तो आपको नजर आएगा अगर हम वॉल वॉटर की मिसाल उठा लें तो वहां पे आपको नजर आता है कि एक रेशल रेशली डिलीवर रेशली मोटिवेटेड कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आया विद एडवेंट ऑफ द नाजी आइडियोलॉजी इन जर्मनी जो कि बेसिकली एक रेशल आइडियोलॉजी थी इट वॉज इट वॉज थॉट प्रोसेस ऑफ द नेशन के वी आर वी आर दिस रेस और इट इनेबल्स अस be able to you know uh, carry out a war of conquest most of all all sorry all the factors there but this was one of the themes in in the second world war second misal aapne khud hi de di ek hi misal obviously uh, the emotions and the uh, you know so hum ek ek connection feel karte hain ki ke sath it cannot be denied and our policy is very much uh, it, uh, it, it is based on the public sentiment right public sentiment does translate to policy ye uh, example aapko khali steam mein nazar aa sakti hai ये एग्जाम्पल आपको कश्मीर में नजर आ सकती है नगरों नाबाख में आप देखें कि अभी वहाँ पे आर्मीनिया और आजान की जो जंग हुई तो वहाँ पे एक मस्जिद थी इन शिक्षा वो मस्जिद जो है वो पिछले कई दहाइयों से आर्मीनिया के कब्जे के अंदर थी एंड उसको जब आजाद करवाया गया वहाँ पे आजान की फौज गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सुअर बंधे गए मस्जिद के अंदर तो मतलब के वो उससे एक आपको नजर आता और वो इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आजर के सदर हैं वो उस मस्जिद में गए हैं उन्होंने उसको प्योरीफाई करवाया और वहां पे आ, नमाज पढ़ी राइट right. तो पब्लिक अब ये पब्लिक सेंटीमेंट की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ठीक है mm-hmm. कि उन्होंने ही फेल्ट ही फेल्ट इंसल्टेड 
कि हम आ, मतलब अगर और उन्होंने स्टेटमेंट भी इशू की थी कि अगर ये हमारे पास इस तरह की कोई प्रॉपर्टी होती तो हम इसको कभी भी इस तरह नहीं करते तो पब्लिक सेंटिमेंट इज ए वेरी क्रिटिकल फैक्टर इन नेगेटिव शेपिंग इन पब्लिक ओपिनियन शेपिंग एंड एज वेल एज इन स्टेट पॉलिसी अभी आप अमेरिका में अगर एक लास्ट साल में आपको देखें नाइन इलेवन का वाक्य हुआ तो उसके बाद जितनी भी अमेरिका की स्टेट पॉलिसी थी इट वॉज गिवन बाई पब्लिक सेंटिमेंट तो आई थिंक दैट आंसर ओके ओके दैट्स गुड लेकिन वही बात है कि ये जो हम डिस्कशन आपसे करेंगे जिस तरह के मैं सवाल आपसे पूछूंगा इसका मकसद ये नहीं कि किसी एक मुल्क को टारगेट करना है या uh, किसी एक के खिलाफ महाज बांधना है बट इट जस्ट टू जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो जियो स्ट्रेटिक रियलिटीज़ हैं उनको uh, सामने लेके आ रहा है सो सो विद दैट सेड मैं खैर सुनने वालों को ये भी बताते चलूँ कि एक तो हमें आप रेडियो आजाद की ऐप पर सुन सकते हैं या आप फ्रीकुनसी पर ट्यून इन कर सकते हैं एंड ऑल्सो वी आर लाइव ऑन द फेसबुक सो इफ यू गो द फेसबुक पेज ऑफ रेडियो आजाद सो यू विल फाइंड दैट वीडियो दैट लाइव stream uh, happening right now uh, so so the first question is uh, you know the 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 talk of the town that is the us withdrawal from afghanistan और मैं जब भी अफगानिस्तान के बारे में सोचता हूँ आई आई एम रिमाइंड ऑफ माई सेल्फ जो कि अलामा इकबाल ने एक बात की थी कि कि जो अफगानिस्तान है वो एशिया का दिल है और अगर अफगानिस्तान में सुकून होगा और अमन होगा तो एशिया में अमन होगा और अफगानिस्तान में फसाद होगा तो फिर एशिया में भी हमें फसाद होता हुआ नजर आएगा और सौ साल पहले ये बात की थी लेकिन मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है इवन पिछले तीस चालीस सालों को अगर उठा के देखें तो सबसे पहले तो आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि जो यू एस विड्रॉल है अफगानिस्तान से उसको आप किस तरह से देखते हैं और जो 20 साल वहां पे अमेरिकन फौज ने और नेटो ने गुजारे हैं इसका क्या पाया क्या खोया इन पिछले 20 सालों में इन्होंने थैंक यू उस्मान अगेन अ वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन वेरी वेल इंफॉर्म्ड क्वेश्चन आई वांट से देखिए इकबाल इकबाल वाज अ स्कॉलर ही वाज अ पोएट बट पोएट जो है वो उनकी जो पोएट्री थी इट वाज एन इंस्ट्रूमेंट टू डिलीवर फिलॉसफी तो मैं तो बचपन से इकबाल को पढ़ता आया हूँ इकबाल इकबाल के जो लिटरेचर है इट वाज वन ऑफ द बेस्ट यू नो पीसेस ऑफ लिटरेचर जो मैंने मुझे मेरे दारा जान ने पढ़ाया तो सारी जिंदगी उनको फॉलो किया ना आई फील वेरी पर्टनेंट फिलोसफी रिगार्डिंग अफगानिस्तान और मैं सिर्फ ये आई विल बिगिन दिस कॉमेंट बाई स्टेटिंग के जी जो अलामा इकबाल का हाइपोथिस था रिगार्डिंग अफगानिस्तान इट इज वैलिड फ्राम वेरी मल्टी स्ट्रक्चरल परस्पेक्टिव के स्टडीज के परस्पेक्टिव से भी फिलोसॉफिकली भी कल्चरली भी ये रेलिवेंट है ठीक है एंड इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स क्योंकि अलामा इकबाल जिस कॉन्टेक्स में ये बात कर रहे हैं उसके पीछे आपको पता है कि अफगानिस्तान में बरतानिया को शिकस्त हो चुकी थी उस वक्त वहाँ पे जो रशियन एम्पायर थी वो भी कब्जा करने में नाकाम हो चुकी थी उससे पहले और बहुत सारी ऐसी कुतें आई वहाँ पे जिन्होंने सिग्निफिकेंट चेंज किया तो एक एक हिस्टोरिकली बात की जाती है कि अफगानिस्तान में एक सिग्निफिकेंट चेंज पिछले दो हजार साल में आया है ना वो है कि वहाँ पे द स्प्रेड ऑफ इस्लाम सही इट वॉज इट वॉज दी significant change that happened in Afghanistan uh, foreign influence is part of so baki aap aapne current situation ke bare mein pucha to america jo hai wo is saal yahan pe apni nato jo allies hain unke sath milke usne yahan pe jang ki against you know al qaeda against their allies taliban and some other elements as well lekin what we have done is ke अगर आप अमेरिका के अपने स्ट्रेटेजिक सर्कल्स की जो रिपोर्टिंग है उसको उठा के देखने दे आर नॉट रिकॉर्डिंग इट एज ए विक्ट्री दे आर रिकॉर्डिंग इट एज ए डिफी ठीक है तो एक कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था कि जी द अफगानिस्तान वॉर इज ओवर पाकिस्तान हैज वॉन वो एक ऐसा नेरेटिव है जो अब वेस्ट वेस्ट की डिस्कोर्स के अंदर डिलिबरेटली पॉइंट मतलब इंक्लूड किया जा रहा है कि फ्यूचर में उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम करना है लेकिन लेट मी सी यू के मैं सब सबसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ खसूस तौर पर जो आपके लिस्नर है हमारी जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है कि क्या कोई पाकिस्तानी फौजी अफगानिस्तान की सर जमीन पर लड़ाया जा सकता नहीं तो नहीं तो हम, हमारा उस जंग के अंदर बहुत लिमिटेड रोल रहा है रोल हमेशा से होना था बिकॉज हम आ, हमारा अफगानिस्तान के साथ एक बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है हमारे डेमोग्राफिक एथनिक रिलीजियस कल्चरल हिस्टोरिकल टाइज हैं इकोनॉमिक टाइज हैं अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करना बिल्कुल नामुमकिन बात ठीक है तो ये कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान ने जो आइसोलेशन नहीं इख्तियार की है हमने अपने आप को अफगानिस्तान की वॉर से आइसोलेट करने की बहुत कोशिश की है बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिका की अपनी कुछ ऐसी पॉलिसीज रही हैं अफगानिस्तान में दैट वर इन अनपॉपुलर मतलब ये सवाल एक रखा जाना चाहिए कि बीस साल हो चुके हैं आपने वहाँ पे एक ट्रिलियन एक एक छिया पाँच ट्रिलियन डॉलर खर्च किए Hmm. तो वो पैसा वो पैसा नजर क्यों नहीं आ रहा वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है कितने मोटरवेज बने हैं कितने रोड्स बने हैं कितने स्कूल्स बने हैं कितने हॉस्पिटल्स बने हैं कितनी यूनिवर्सिटीज बनी हैं कितने उन्होंने वहाँ पे 
जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वहाँ पे अफगानिस्तान कहाँ है आज भी वहीं है जहाँ पे आज से दस साल पहले था तो क्या वहाँ पे कुछ स्टेबल गवर्नमेंट है नहीं अब ये किसकी जिम्मेदारी थी क्या ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी या अमरीका की जिम्मेदारी थी ठीक है right. तो उसमें अभी हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ एक नेजों का रुख होने वाला है वो ऑलरेडी नेगेटिव शेपिंग हो रही है कि ये पाकिस्तान की वजह से हुआ है लेकिन फैक्ट इज के ऐसा नहीं है पाकिस्तान का रोल बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर है जस्टिफाइड रोल है लेकिन एक बहुत लिमिटेड रोल है ये इसमें अमेरिका की जो अपनी पॉलिसीज है फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 2006 के अंदर अमेरिका ने भारत से एक माहा किया जिसके बाद एक डील की न्यूक्लियर डील की ना इट वॉज स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन डील राइट उसमें न्यूक्लियर जो है वो उसका वन एलिमेंट था लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2006 के बाद हमें आज तक किसी अमरीकी सदर का पाकिस्तान में दौरा नहीं हुआ एक ही अमरीकी सदर ने दो के बाद जब से उन्होंने भारत से डील किया है Uh, कोई अमरीकी सदर ने पा, पाकिस्तान का दौरा नहीं किया जो कि बड़ी सिग्निफिकेंट बात है अभी आप ये देख लें कि राइट नाउ हम बात कर रहे हैं दो हजार इक्कीस के अंदर अमरीका का कोई फुल टाइम एम्बेसडर भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है चार्ज डे अफेयर है जहाँ पे फुल टाइम एम्बेसडर अमरीका का पाकिस्तान के अंदर नहीं है वो आपको एक और एग्जाम्पल मिल सकती है उससे कि क्या सिचुएशन है तो पॉइंट बीन के 2006 के बाद अमेरिका और भारत की जो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हुई है चाइना कंटेनमेंट के परस्पेक्टिव से उसकी वजह से अफगानिस्तान की जंग के बहुत सीवियर इम्पैक्ट हुआ सही क्योंकि पाकिस्तान को ये लगा कि हम तो आइसोलेटेड हो गए हम हम हमें क्या मिलेगा इस जंग से तो पाकिस्तान ने 2006 के बाद कॉन्स्टेंट अमरीका को बता दिया कि हम हमसे आपने कुछ कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना और उसके बाद हमें नजर आया कि जी दो में पाकिस्तान को पनिश करने के लिए एक नई प्रॉक्सी खड़ी कर दी गई तरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में बेच दी उसने पाकिस्तान पाकिस्तान में जो किया है वो सबको मालूम है उसमें जाने की जरूरत नहीं है फिर वहां से बी एल ए बी एल एफ बी आर ए यू बी ए लश्कर बलोचिस्तान ये पांच छह जो मिलिटेंट प्रॉक्सीज हैं बलोचिस्तान के अंदर जो ऑपरेट कर रही हैं उनको वहां से फंडिंग मिलना शुरू हुई उनको असला मिलना शुरू हुआ उनकी ट्रेनिंग हुई उन्होंने यहाँ पे चाइनीज एम्बेसिज पे अटैक्स किए वहाँ पे चाइनीज वर्कर्स पे अटैक किए पाकिस्तान की इंस्टोलेशन पे अटैक किए आज बल्कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी बलोचिस्तान में एक धमाका हुआ है जिसमें हमारे चार पॉलिस राइट right. तो ये अब ये सारी मिलिटेंट प्रोसेस जो है दे आर बेस्ड इन अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का एक जेनवन इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर और अभी अमेरिका चूंकि वहां से निकल रहा है वहां से इंकला हो रहा है उसका एक्सपेक्टेड इस्लामाबाद में तो हम लोग एक्सपेक्ट करें कि देर इज गोइंग टू बी सिविल वॉर पाकिस्तान के पोलिटिकल डायनामिक शिफ्ट हुए पाकिस्तान ने अफगान जहाज में थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया और उसके नतीजे में फिर अगले आठ सालों तक सिविल वॉर चलती रही फिर नाइनटी सिक्स में जाकर तालिबान की गवर्नमेंट आई एंड फिर कुछ हालात बेहतर हुए तो ये तो वही नाइनटीन एटी एट टू पॉइंट हमें नजर आ रहा है देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये सिचुएशन परसिस्ट करेगी अनलेस एंड अनटिल अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है वो एक तो इंटरम गवर्नमेंट की सेटअप पे अग्री करे जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान अमेरिका भी उनको यही कह रहा है कि आप इंटरम सेटअप जो है गवर्नमेंट का वो बनाए अपनी देन स्टेप डाउन स्टेप डाउन करने के बाद आप इंटरम गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन करवाएगी फिर पार्टीज बनेगी तालिबान को इंक्लूड करने का फॉर्मूला बनाया जाएगा और एक कंपोजिट नेशनल गवर्नमेंट बनेगी जिससे सिविल वॉर अवॉइड हो जाएगी लेकिन मसला ये है कि उस्मान अशरफ गनी के बहुत क्लोज रिलेशनशिप है भारत के साथ राइट और उसके साथ जो और उसके कुछ हवारी हैं जैसे अमरुल्ला साले है जैसे हमदुल्ला मोहिब है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनका दे ऑल दे आर ऑल इंडोफाइट इन काबुल दे आर इंडोफाइट और भारत Uh, कुछ दिन पहले जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल उनका एक विजिट हुआ था काबुल में जिसमें उन्होंने जाके काबुल की जो इलीट है जो इंडो फाइल्स हैं काबुल की उनसे मीटिंग्स की और उनको अशोर करवाया कि हम आपको हर तरह से सपोर्ट करें लेकिन अब पाकिस्तान ने उस विजिट के बाद एक्टिव डिप्लोमेसी शुरू कर दी है सेंट्रल एशिया के अंदर हमने उसके बाद अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब को पाकिस्तान बुलाया हमने उजबेकिस्तान ताजिकिस्तान किर्गिस्तान इनके साथ इकोनॉमिक डील्स साइन की उनमें से एक मुल्क के साथ तो तुर्कमानिस्तान के साथ हम एक गैस पाइपलाइन बना रहे हैं उजबेकिस्तान के साथ हम मिलकर एक ट्रेन प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि एक चार अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है जो उजबेकिस्तान को पाकिस्तान की गवादर पोर्ट के साथ रेंट करेगा इसी तरह किर्गिस्तान के साथ हम कुछ इकोनॉमिक डील्स करें हम कोशिश ये करें कि अफगानिस्तान की जो आउटर लेयर सेंट्रेशन कंट्रीज हैं उनको इंडिया के ऑर्बिट से बाहर निकाला जाए 
क्योंकि मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि जब कारगिल की जंग हुई थी और नाइन इलेवन हुआ था तो उसके बाद दो में जो यहाँ पे उजबेकिस्तान में कुछ बेसिस हैं वो इंडिया को प्रोवाइड की गई दो दो मिलिट्री बेसिस एयर बेसिस इंडिया को प्रोवाइड की गई जहाँ पे उनका प्लान ये था कि हम यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट रखेंगे और पाकिस्तान को जो वेस्टर्न फ्लैंक है वहां से हमारे पास अटैक करने की एक नई कैपेसिटी आ जाएगी सही लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा उस पर एक क्लियर स्टांस लिया और उस वक्त की गवर्नमेंट को वहां पर बता दिया गया था कि अगर पाकिस्तान और भारत की लड़ाई होगी तो ये जो बेसिस हैं दे माइट बी ए टारगेट तो आप प्लीज इनको भारत को ना दें क्योंकि फिर हम मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इट विल बी ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर पाकिस्तान कि यहाँ से अगर भारतीय एयरफोर्स फ्लाई करके पाकिस्तान पे हमला करेगी तो उस, उसके आपको मतलब आपके लिए बहुत सीवियर रेप्रिकॉशन हो सकते हैं तो ये प्रवेश प्रवेश मिश्रा साहब ने दौरा किया था वहाँ पे एंड ही है ठीक है तो अभी हम अभी हम कोशिश पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो जाए जो ट्रेड इकोनॉमी सिक्योरिटी तमाम एस्पेक्ट्स को साथ लेके चले अंडर द एम्बेट इधर ऑफ एस या इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसमें हम स्पेस डिनाई करें भारत को कि वो दोबारा देखिए भारत के बगैर अफगानिस्तान में सिविल वॉर नहीं हो सकती भारत इस रीजन का वाहन मुल्क है जो इस अफगानिस्तान में सिविल वॉर करवाना चाहता है बिकॉज इंडिया हैज लॉस्ट द वॉर इन अफगानिस्तान उसके इंटरेस्ट को शदीर खतरा है वहाँ पे और उसकी जो पाकिस्तान स्ट्रैटी है वेस्ट बॉर्डर की तरफ से वो फेल हो रही है उसने वहाँ पे तीन अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है जो फेल हो रही है मतलब ठीक है तो प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ अमरीका को भी मालूम है पाकिस्तान ने हाइस्ट लेवल के ऑफिशियल लेवल अमरीका को चीज कम्युनिकेट की है कि भारत जो है इट इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ अस्पाइडर तो उस इस कॉन्टेक्स के अंदर आई फील के जब तक एक इंटरम सेटअप यहाँ पे नहीं आता अफगानिस्तान के अंदर तब तक ऑप्शन और पॉसिबिलिटी ऑफ सिविल वॉर क्योंकि अभी वो ये रहा है कि जो अब अहमद शाह मसूद का बेटा है अहमद मसूद वो ओपनली कह रहा है कि जी वी आर गोइंग टू फाइट वी आर गोइंग टू फाइट दिच मीन वी आर गोइंग टू फाइट दालिबान ठीक है ये भी कुछ रिपोर्ट इस तरह की भी आई हैं कि जो अफगान नेशनल आर्मी है देखिए अफगान नेशनल आर्मी उस्मान ये बेसिकली नॉर्दर्न अलायंस को वर्दी पहना के नेशनल आर्मी बनाई गई थी ठीक है ये ऑर्गेनिक फौज नहीं है इट इज बेसिकली यूनिफॉर्म नॉर्दर्न अलायंस मिलिट्री और उन्हीं के सारे लोग हैं इसके अंदर और उनका जो असला है वो पंचेयर ट्रांसफर किया जा रहा है जो कि हेड क्वार्टर है नॉर्दर्न अलायंस का जो फॉरवर्ड नॉर्दर्न उजबेक फोर्सेज है उनका हेड क्वार्टर है तो जो सिविल वॉर की सिचुएशन है वो बन रही है क्योंकि आप देख रहे हैं कि तकरीबन हंड्रेड एंड फिफ्टी सोल्जर्स है वो तालिबान के कब्जे में चले गए अराउंड ट्वेंटी उसकी वजह से अफगान फौज को तो यह भी नहीं पता उनको तनखाई भी मिलेगी या नहीं मिलेगी ठीक है तो उसकी वजह से डिसन बहुत सीरियसली वहाँ पे हो रही है और वहाँ पे अब देखें जैसे जैसे वहाँ पे धड़े और फ्री कैन बनते जाएंगे तो वहाँ पे जो सिविल वॉर की सिचुएशन है इट विल इट विल ब्रू वो ऑलरेडी ब्रू हो रही है बहुत हद तक तो ये ये इट इज अ वेरी डेंजरस सिनेरियो पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू थे किस तरह की कोई सिचुएशन में दोबारा डील ना करता राइट राइट डायरेक्शन है हमारे राइट जहाँ तक आपने सिविल वॉर की बात की सो आई मीन दिस इज ऑन द रेकर्ड के इवन नाइन्टीज के अंदर चलती रही सो उसमें इंडियंस ने नॉर्दर्न अलायंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इवन बैक इन नाइन्टीज और ये गालबन यू यू नो लाइक जो टेररिज्म से पहले की बात है कि नॉन स्टेट एक्ट्रेस को इस्तेमाल किया जाता था अपने स्ट्रेटिजिक मकासद के लिए अब आपने बात की उसमें एयर बेसिस की सेंट्रल एशिया के अंदर जो कि तो अभी जो वाक़ हुआ है जहाँ पे गालबन यू की तरफ से ये डिमांड की गई है ये मुतालबा किया गया पाकिस्तान को कि आप हमें अपनी एयर बेसिस दें ताकि हम अफगानिस्तान से निकलने के बाद अपनी प्रेजेंस जो है वो उसको रीजन में रख सकें लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो कहते हैं उनको वो ट्रक की बत्ती के पीछे फिलहाल उन्होंने लगाया वह कभी आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और आप उनसे जाके बात करें वो कहते हैं आप उनसे जाके बात करें सो व्हाट इज दैट अबाउट गोइंग ऑन देखिए इसमें दो चीजें हैं अमेरिका जो है वो 2006 से एक लॉफ साइडेड प्रो इंडिया पॉलिसी चला रहा है साउथ अफ्रीका और 2010 के बाद 11 साल हो गए पाकिस्तान को ना कोई अमेरिका की तरफ से सपोर्ट मिली है ना एड मिली है ना हमें असला सेल किया जा रहा है ना हमें आज तक की जो फॉरेन मिलिट्री सपोर्ट होती है एफएमएस 
बोली जा रही है ना हमें कोलिशन सपोर्ट फंड दिया जा रहा है ना हमारा जो आई एम आई एम बी टी प्रोग्राम होता है जिसके तहत फॉरन मिलिट्री ऑफिसर्स को अमरीका में ट्रेनिंग मिलती है वो भी बंद है उसके अलावा जो हमारी एस की डील अमरीका से हो चुकी थी वो भी डिलीवर नहीं की जा रही है हमारे कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो आज भी टेक्सस के अंदर स्टोरेज के अंदर है दे हैव नॉट बिन डिलीवर टू पाकिस्तान उसकी वजह हालांकि डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका को पता है कि वॉर टर्म की वजह से आ, हमने कुछ एसेट्स जो अपने इस्तेमाल किए थे आ, वो डिप्लीट हो चुके हैं पाकिस्तान डेस्परेटली नीड्स अटैक हेलीकॉप्टर राइट नाउ और दूसरी साइड पे जब सेलिंग अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया दे आर बिल्डिंग द बैलेंस पावर बेस इन साउथ एशिया तो एक तरफ वो नए हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर भारत को सेल कर रहे हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान को वही कैपिलिट डिनाई कर रहे हैं Mm-hmm. So they are creating, mm-hmm. they are creating uh, a balance, uh, they are creating a vacuum in in South Asia, which means Bharat to approach, approach hai Pakistan ko nahi. Mm-hmm. So mm-hmm. in this situation, me, I am telling you that for 11 years, Pakistan has not received any support from the US. I can tell you that which which areas the uh, US has pledged to Pakistan, but Pakistan has not fulfilled its commitments. So it is, it has been consistently supporting India, and this is Pakistan's official narrative. It has been consistently supporting India, and this is Pakistan's official narrative. It has been consistently supporting India, and this is Pakistan's official narrative. पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई हम 11 साल से आपकी सपोर्ट के बगैर रह रहे हैं हम 11 साल और और रह लेंगे ठीक है हमें तो आपकी जरूरत ही नहीं है वी हैव प्रूवन इन द लास्ट 11 इयर्स दैट वी कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्स आप आपके बगैर हम रह सकते हैं कोई इशू नहीं राइट ठीक है तो अब उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि हम अमेरिका को बेसिस नहीं उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को बेसिस देता है तो उसका डायरेक्ट नुकसान है पाकिस्तान क्योंकि सबसे पहले चाइना को चाइना विल नॉट चाइना विल नॉट अप्रूव दिस क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक डील सी पैक की सूरत में की है जो अभी करंटली स्टैंड एट 62 बिलियन डॉलर्स राइट और यहां पे नहीं रुके अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन आई हैव इट विल गो टू 150 बिलियन डॉलर्स ठीक है तो उसमें अभी चूंकि ये ये पहली फेज है इसमें जो सेकंड फेज आएगी थर्ड फेज आएगी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की फेज है जिसमें चाइनीज इंडस्ट्रीज पर रीलोकेट टू पाकिस्तान Some of Chinese mm-hmm. industries they will relocate to Pakistan, or they will assist Pakistan in, in becoming an industrialized uh, country. So, us context, if we give Bharat, sorry, America, to give them this, so mm-hmm. China will see that China containment can be done. Because this is their Indo-Pacific strategy, America and Bharat, the quad they have made. So, if we give America an operational basis, then China will perceive it as a, a China, as the extension of China containment strategy. जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं ठीक है नंबर टू ईरान ईरान को ये डर है कि उसके ऊपर अटैक होगा उसकी न्यूक्लियर स्टेशन पे अटैक किया जाएगा ठीक है तो अगर पाकिस्तान बलोचिस्तान में अमेरिका को बेसिस दे देता है तो ईरान उसको कैसे परसीव करते आप बताए ठीक है उसके अलावा जी तालिबान के अगर वहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है अफगानिस्तान में उन्होंने तो ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया है कि अफगानिस्तान के जितने नेबरिंग मुल्क है ना उनमें से कोई भी अमरीका को बेसिस ना देते इट इज इन योर बेनिफिट उन्होंने बना दिया धमकी दिया राइटिंग में तमाम कंट्रीज को जो अफगानिस्तान के नेबर्स हैं कि आप अगर आ, हमारे साथ चलना चाहते हैं फ्यूचर में तो प्लीज डोंट गेट बेसिस टू द यूएस अगर आप देंगे तो हम उसको एज ए हॉस्टाइल एक्ट इंटरप्रेट करेंगे वो भी हमारे साथ इशू है ठीक है थर्डली कुछ और कुछ और प्रॉब्लम है सच एज रशिया जो है वो भी नहीं प्रोसीड करेगा रशिया बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर अब उनके साथ वी हैव साइंड मल्टी बिलियन डॉलर डील विद रशिया for energy uh, gas and energy so russia will also perceive it negative ke uh, uh, russia pakistan ko ye keh raha hai ki aap independent policy apnaye taaki hum aapke sath ek strategic cooperation jo hai wo cultivate kar sake to agar hum russia ko ye message denge ki abhi hum america abhi bhi hum america ki board mein baithe hain to wo usko kaise perceive karega negatively perceive karega na to ye hamara hamara jo ek geo strategic pakistan ne apna ek geo strategic cloud banaya hai apne region ke andar ye it will it will अगर हम अमेरिका को बेसिस दे लेते हैं सही। तो उस कॉन्टेक्स में हमें पाकिस्तान हैज हैज इन इन वेरी ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स रिफ्यूज एंड स्टेटेड के लिए आप बेसिस हम आपको नहीं देंगे उसकी जगह ये है कि हम अगर आप पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं तो वी माइट बी विलिंग टू एक्ट एज ए नेक्स्ट सिक्योरिटी गारंटोर इन अफगानिस्तान वो जो वो जो एक अरेंजमेंट है दैट इज ओपन फ्रॉम पाकिस्तान साइड बट पाकिस्तान हैज ऑल्सो स्टेटेड दैट कि आप अगर लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस करना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेके जाना चाहते हैं पैसेंजर एयरक्राफ्ट लेके जाना चाहते हैं सर्वेलेंस भी करना चाहते हैं अगर तो वी माइट मेक यू टू यूज आवर एयरस्पेस राइट राइट बट वी विल नॉट यू वी विल नॉट अलाउ पाकिस्तानी सॉइल टू बी यूज्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान साउंड्स गुड अच्छा ये अगर इसको मैं रैप अप करूं कि अफगानिस्तान जो है 
اس کو آپ اگلے دو سالوں میں پانچ سالوں میں دس سالوں میں کیا سچویشن آپ آپ کو لگتی ہے افغانستان کے اندر سول وار ہے اسٹیبلٹی ہے کوئی گورنمنٹ بن جائے گی کوئی کچھ بن جائے گا مجھے اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی صحیح آئی ایم آئی ایم ان آپٹیمسٹ آئی آئی پری اینڈ آئی ہوپ کہ افغانستان میں امن آئے تاکہ پاکستان میں امن آئے افغانستان میں ترقی ہو تو پاکستان میں ترقی ہوگی افغانستان کی وجہ سے سینٹرل ایشیا کھلے گا پاکستان کے لیے پاکستان کو ڈائریکٹ بینیفٹ ہے نا افغانستان سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریئلسٹکلی اسپیکنگ مجھے کوئی بینیفٹ نظر مجھے کوئی وہ اسٹیبلٹی کی سچویشن بینیفیشل سچویشن نظر نہیں آ رہی صحیح کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں جتنے متحرک گروپس ہیں دے آل وانٹ ٹو فائٹ دے آل وانٹ ٹو فائٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ریزالو اگر ریزولوشن کرنا ہوتا تو اگر فار ایگزامپل اپ نے بات کی اگلے 2 مہینے 3 مہینے میں اگر اشرف غنی ملک میں سول وار نہیں کروانا چاہتا اور وہ کہتا ہے کہ جی آئی ول سٹیپ ڈاؤن انٹرم گورنمنٹ آ جائے وہ نیشنل ایک نیشنل اکارڈ جو ہے وہ کرے طالبان کو گورنمنٹ میں ڈالے تو کوئی سول وار نہیں ہوگی صحیح صحیح میک سینس لیکن افغانستان کے اندر جو جو ایک ایتھنک فورڈ لائنز ہیں وہ اتنی گہری ہیں کہ اپ یہ دیکھیں کہ عبد الرشید دوستم نے جب امریکہ کے فوج کے ساتھ مل کے آپریشن کیا ستمبر اکتوبر 2001 کے اندر طالبان کے خلاف تو اس نے ایک میسکر کیا تھا قلعہ جنگی کا میسکر اس کو کہتے ہیں ایک جگہ ہے وہاں پہ دشت دلی وہاں پہ انہوں نے جو طالبان پرسنرز اف وار تھے سینکڑوں کے حساب سے ان کو ٹرکوں میں لاد کے لے گئے تھے کنٹینرز میں اور ان کو کھڑا کر دیا تھا دشت دلی دشت دلی از اے ڈیزرٹ وہاں پہ گرمی میں انہوں نے ان ٹرکوں کو کھڑا کر کے دے اسٹارٹ دے اسٹارٹڈ شوٹنگ and they, they basically massacred hundreds it is it is believed to be around 1500 2000 taliban prisoners of war these were the people they were pashtuns they had surrendered to the american military sorry because they had surrendered to the american military they had surrendered to abdur rashid dostam and what happened to them they were massacred right and that was also a turning point in afghanistan back okay they unko pata chal gaya tha ki ab there is no peace for solution to them okay ایشو یہ ہے کہ اب تو رشید دوست میں بیٹھا ہے ترکی کے اندر وہ وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہے اسی گورنمنٹ کا یو تھنک کہ طالبان ار گوئنگ ٹو ایکسپٹ ہم رائٹ رائٹ یا اس طرح کے اس طرح کے ان کے ان فنشڈ ایک ایجنڈا ہے جو ختم جو ایٹ از ان ریکنسائلیبل تو ان لیس ان انٹل ان لیس ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کا بھی یہ نیریٹو ہے کہ ایک انٹرنیشنل پیس پروسیس کے ذریعے سے یہاں پہ گورنمنٹ جیسے امریکہ نے پہلے بھی تو دو گورنمنٹس انسٹال کیے نا کارزائی کو بھی جہاز میں بٹھا کے لے کے آئے تھے اشرف غنی کو بھی جہاز میں بٹھا کے لے کے آئے تھے ٹھیک ہے یہ بون کانفرنس کے نتیجے میں لایا گیا تھا یہ کون سا مطلب یہ یہاں پہ افغانستان میں ایک نیچرل لیڈر تو نہیں ہے نا تو ان کو اگر آپ کر سکتے ہیں تو یو کڈ امریکہ کڈ ہیو یو نو کریٹیڈ این انٹرنیشنل پروسیس جس میں پاکستان آن بورڈ ہوتا جس میں باقی کنٹریز آن بورڈ ہوتے ہیں جس میں کنٹریز آن بورڈ ہوتے اور ہم ایک ایسی صورتحال کریٹ کرتے جس میں تمام جو گروپس ہیں ان کے کنسرنس کو ایڈریس کیا جاتا اور ایک پاور شیئرنگ فارمولا کریٹ ہو جاتا لیکن امریکہ کہ نہیں ہم وانٹ ٹو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ایگزٹ کی وجہ سے کیا ہونا ہے مطلب انڈرسٹینڈ کہ کیا ہونا ہے امریکہ کے تمام پالیسی میکرس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے امریکا Absolutely. Now, yeah, yeah, this, is yeah the, this is the re- the history going to repeat itself. Uh, and it's very, it's very unfortunate to say the least. I want to talk a little bit further, if we talk about our two dear friends of Malik, Pakistan and India. It's a very long history, but I want to start with the fact that in March, the uh, uh, Prime Minister Modi came from some statements and then it was answered in a good way by Pakistan and from the and the political leadership. And they said, we are going to strictly observe that the line of control can be firing and that the situation can be better. And then the army chief of Pakistan said, we are not a security state anymore and we need to focus on the economic front between the both countries. So, بفور یو کم ٹو دس ایشو اگر آپ تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر سکیں کہ وائی پاکستان بیکیم اے سیکورٹی اسٹیٹ ایٹ دا فرسٹ پلیس 
क्योंकि हर कोई फौज पे और जो जो राइट विंग तबका है उसके पे इल्ज़ाम लगाता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू गो ऑल द वे बैक टू 1947 और पार्टीशन ऑफ पंजाब है और कश्मीर का इशू है और फिर 65 की वॉर है कोल्ड वॉर है सोवियत वॉर है मतलब कि आई मीन पाकिस्तान को भी उस 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 चुंगल से निकल ही नहीं पाया कभी तो वो पाकिस्तान की एक मजबूरी थी तो इसको अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकें अपने बहुत सारे रिसोर्स जो है वो डिफेंस पे खर्च करने पड़ते हैं Uh, about 16% 16% of the annual budget which is uh, which is almost close to the average uh, international 2% gdp so it's not going to be significant uh baki aapne baat ki india aur pakistan ki mere khayal se dekhe realistically speaking bharat uh, bharat bharat ko ye lagta hai ki wo pakistan ke upar ek bahut significant edge le chuka hai economically diplomatically baki perspective uh agar usko realistically dekha jaye to ye baat theek hai लेकिन इशू ये है कि भारत उस चीज को में कन्वर्ट कर रहा है जैसे यूनिलैटरली आर्टिकल थ्री सेवेंटी को रिवॉक किया इन कश्मीर थर्टी फाइव ए को रिवॉक किया और अभी मजीद वो वहां पे डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं सुना है कि वो चार लाख डोमिसाइज दे रहे हैं भारतीयों को इंडियंस को वो नॉट कश्मीरी वो इन सेटलिंग ताकि वहाँ पे मुसलमानों की जो मेजोरिटी है जो अक्सरियत है मुसलमानों की खत्म किया जाए ठीक है तो एक तो ये चीज हो रही है वहां पे सेकेंडली वो कश्मीर का लफ्ज ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं वो जम्मू और लद्दाख को रिटेन करेंगे तो मेरे ख्याल से सर आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू मुझे तो कोई अमन पीस नजर नहीं आ रहा भारत के साथ ये जो करंटली एक सीज फायर वाली बात बात लिखी है मेरे ख्याल से ये ये अमरीका की वजह से हुई है अमरीका ने पाकिस्तान और भारत को कहा है कि आप सीज फायर साइन करें ताकि हमारे यहाँ से निकलने में आसानी हो और वी डू नॉट वॉन्ट एनी इवेंट जब मतलब हम हमारे हमारा जो एग्जिट है ये सेफ एंड साउंड होना चाहिए तो उस उसके आई थिंक इट हैज टू बी स्टेन इन दू ऑफ दू एस एग्जिट इट इज नॉट की यूएस रिकॉर्ड तो ये डायनामिक जो है टेम्प्ररी मेजर इसकी वजह यह है कि भारत सीज फायर नहीं चाहता भारत जंग चाहता है टू में उसने पाकिस्तान पर हमला किया और तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव जवाब जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया उनके तैयारे गिराए गए उनको पायलट को पकड़ा गया और पूरी दुनिया के सामने इज्जत अफजाई की गई उनकी और फिर पुलिस भी कब्जा गया तो ये देखें वो तो इनको भारत जो है वो क्योंकि वो ये समझता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन के अंदर है तो वो उस पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ को बिलेजरस में कन्वर्ट करना चाहता है सही है तो मसला यह है कि अमेरिका के निकलने के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तल्लुत है ये मजीद खराब हो ये ठीक नहीं हो क्योंकि मोदी और जो मोदी की आरएसएस वाली पार्टी है जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू नेशनलिस्ट टाइप उनका एजेंडा है वो पाकिस्तान के साथ अमन चाहते ही नहीं वो वो चाहते हैं कि जी भारत एक्सपैंड करे भारत डोमिनेट करे लेकिन उनको पाकिस्तान की तरफ से भी आ, उनकी इज्जत अफजाई की गई उनको बताया गया एक रियलिटी चेक मिला इन 2019 और कुछ दिन पहले उनको चीन की तरफ से भी एक रियलिटी चेक गलवान में मिल रहा है तो ये सिचुएशन जो है ये भारत भारत के जो कुछ नेशनल सर्कल्स हैं वो तो अंडरस्टैंड करते हैं ठीक है लेकिन जो एक टिपिकल हिंदू नेशनलिस्ट है उसको ये समझ नहीं आती बात ये क्या हो रहा है हालांकि भारत ने टेरिटरी लूज की है अपनी थाउजेंड स्क्वेयर किलोमीटर की टेरिटरी गलवान में लूज की है तो इशू ये है कि जब तक ये जो हमारी भारत के साथ अभी बातें सारी चल रही हैं मैं तो उसको टेम्प्रेरी तौर पे देखता हूँ इट इज देखें मैं लेट मी टेक यू बैक जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वन द इलेक्शन अभी उन्होंने ऑफिस ऑफिस ऑफ ऑफिस भी नहीं लिया था तो इन इज विक्ट्री स्पीच ही नई पाकिस्तान की तरफ से पोजिशन नई पोजिशन नहीं है हमने तो उनकी तरफ एक हाथ एक्सटेंड किया था कि अगर आप अपने इशू रिजोल्व करना चाहते हैं तो करें लेकिन उन्होंने जवाब कैसे दिया उन्होंने जवाब दिया जी बाय टेकिंग एक्शंस इन व्हिच इज इलीगल अंडर इंटरनेशनल लॉ इट इज अ फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ 16 यूएन रेजोल्यूशन एंड 
uh, it has not been recognized by a single country. Mm-hmm. The revocation <clears throat> of Article 370 has has not received any international recognition. Right. So, मैंने कोशिश की है रियलिटी के अंदर ग्राउंड चेंज करने की कश्मीरियों कश्मीरियों को दे हैव सफर्ड दे लिव्ड अंदर लॉकडाउन फॉर टू इयर्स उनके घर के बाहर फौजी फौजी खड़े हुए हैं भारत के वहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रही हैं वहाँ पे मैस ग्रेव्स हैं ये दीज आर रियल इशूज मतलब कोई भी अगर कोई अगर एक रैशनल थॉट रखने वाला इंडियन है वो खुद जाके देख सकता है इनफैक्ट वहाँ पे जुल्मों से किया जा रहा है मुसलमानों के साथ और इट इज नॉट गोइंग टू लीड इट इज गोइंग टू वॉर and that is precisely mm-hmm. what uh, the hindu nationalists want they want they want to have a war with pakistan uh, they have been trying to create a reason jisme wo international community ko bata sake ki ji hum to victim hai aur pakistan is a is a perpetrator theek hai and if they succeed in creating the situation you will see a shooting war between india and pakistan राइट राइट अच्छा एक चीज़ हम खास तौर पर अगर मैं बात करूँ जो अमेरिका में और जो वेस्ट के अंदर जो इंडियन पाकिस्तानी डायस्पोरा रहता है बहुत बातचीत होती है उनके बारे में कि यार हालात बेहतर होने चाहिए साथ मिलकर चलना चाहिए एक जैसे लोग हैं सारा कुछ है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी ये ओवर सिम्प्लीफिकेशन है क्योंकि जब तक आप एलिफेंट इन द रूम जो कि कश्मीर का इशू है जिसका आपने बार बार अभी जिक्र किया जब तक वो एड्रेस नहीं होगा आपको लगता है जो बाकी जो इकनॉमिक और पोलिटिकल और कल्चरल और जो बाकी जो नोयत के मामला हैं उसमें कोई बेहतरी आ सकती है या या जितनी बेहतरी आ भी है जितनी भी वो पाकिस्तानी एक्टर्स वहां पे जाके फिल्में कर रहे हैं और गाने गा है बट अनटिल और अनलेस दैट दैट कश्मीर स्टैंड्स देयर वो उनका कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा देखिए मैं आपको बड़ा सिंपल जवाब दे देता हूं इसका मैं भी पाकिस्तान से बात कर रहा हूं आई आई हैव स्टडीड ओवरसीज इंडियंस मेरे के दोस्त भी हैं उनके साथ मेरा राम भी और आई हैव हैड द सेम कन्वर्सेशन आई हैव हैड द एक्सपर्ट एक्सपीरियंस इन बात तो सिंपल बात यह है कि जब तक इफ देयर इज नो सॉल्यूशन टू कश्मीर देयर इज नो पीस इन पाकिस्तान राइट East in South Asia, prosperity in South Asia, trade in South Asia, cultural ties in South Asia. It goes to Kashmir hmm. because what you have to ask them: What are they doing? I mean, main jo hamara masla hai, wo human rights human rights violations ka masla. ठीक है उसके ऊपर Modi government ने मुसलमानों के ऊपर एक cultural war मुसलत की दी है जो भारत के अंदर लड़ी जा रही है. Hmm. आपने देखा कि 1992 में 1991, 92 में इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया दे फेल्ड के जी वहाँ पे राम मंदिर की रिमेन्स हैं जो कि उसका कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है कुछ भी नहीं इट वॉज अ मिथ क्रिएटेड बाय गलवाकर इन द लेट लेट एटीन हंड्रेड के यहाँ पे किसी जमाने में राम टेंपल था हालांकि ऐसा नहीं है देर इज नो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ इनको सिर्फ एक कीट मिली थी जिसके ऊपर उन्होंने ये हाइपोथेसिस क्रिएट कर दिया कि यहाँ पे राम टेम्पल अब मकसद ये है कि उसके ऊपर वो एक हिंदू टेम्पल क्रिएट करने जा रहे हैं इट इज इट इज कल्चरल एग्रेशन ऑन इंडियन मुस्लिम उसके ऊपर आपको नजर आ रहा है कि हर चौथे दिन हमें इवेंट नजर आता है कि किसी मुसलमान को ये पकड़ के खंबे के साथ बांध देते हैं और उसको चार पांच जो है वो संगीज मार 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 के उसको कतल करके उसको छोड़ देते हैं और किसी के ऊपर ना मुकदमा होता है ना किसी को इंसाफ मिलता है वो उसको मार के लिंच करके छोड़ के चले जाते हैं एंड नो बडी इज अरेस्ट एंड नो बडी इज पनिश उनको पुलिस प्रोटेक्शन देती है जब वो दंगे करने जाते हैं मुसलमान मोहल्लों के अंदर भारत की पुलिस हिंदू पुलिस उनके साथ होती है ठीक है पिछले इलेक्शन में मोदी ने मैं आपको एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात बता रहा हूँ कि मोदी ने पिछले इलेक्शन में जो मुसलमान एरियाज है वहां पे वोट मांग नहीं गया हो क्योंकि उसको मुसलमान के वोट की जरूरत ही नहीं है तो अगर मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है तो मुसलमान तो कोई फ्यूचर भी नहीं है वहां ठीक है उसके ऊपर आपने देखा कि वो उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी लेके आ गए एनआरसी भी लेके आ गए दे दीज टू एक्ट्स आर इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट मुस्लिम ये डिजाइन ही मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया गया है देर इज नॉट अ सिंगल कम्युनिटी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जिसको टारगेट किया जाए हाँ हो सकता है कि किसी टाइम पे क्रिश्चियंस के खिलाफ भी इनको किया जाए ये क्रिश्चियंस भी इन इस रगड़े में आएंगे Hmm. तो आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ जब वो मुस्लिम अब मैं इसको ना थोड़ा लीगल पर्सपेक्टिव में लेके जाता हूँ देर वॉज अ डील बिटवीन लियात अली खान एंड नेहरू प्राइम मिनिस्टर नेहरू जिसमें ये कहा गया था कि जो मुसलमान भारत के अंदर हैं और जो हिंदू पाकिस्तान के अंदर हैं उनको रिस्पेक्टिव स्टेट पोस्ट पार्टीशन प्रोटेक्शन देगी उनके राइट राइट्स को वायलेट नहीं किया जाएगा दिस इज अ स्टॉक वायलेशन ऑफ दैट दैट एग्रीमेंट 
और जो 35 ए और 370 की रेवोकेशन है इट इज अ स्टार्क वायलेशन ऑफ द शिमला एग्रीमेंट तो भारत यूनिलैटरली पाकिस्तान के साथ जो मुआदे किए मैं उसने उनको तोड़ रहा है अहद शिकनी कर रहा है ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी भी तोड़ना चाहते हैं सही ठीक है इंडस वाटर ट्रीटी से भारत को ऑलरेडी पाकिस्तान से ज्यादा फायदा है आपको पता है इस बात का हमने तीन तीन दरिया जो है वो भारत को दिए हैं सही ठीक है तो अगर उनको ये लगता है उन भारत को ये लगता है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है ठीक है तो उनको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर हम 2019 में हमने उनको ब्रिगेड उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जो कि बड़ी हाईली प्रोटेक्टेड लोकेशन पे था भारत की छह मिलिट्री लोकेशंस को सिमिलटेनसली अगर हम टारगेट कर सकते हैं हम उनके डैम्स को भी टारगेट कर सकते हैं अगर आप बीस साल लगा के डैम बिल्ड कर दें पाकिस्तान उसको पंद्रह मिनट में उड़ा देगा आप क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर वॉर लड़ेंगे आप क्योंकि हमने आपका डैम तबाह कर दिया Are you getting my point? आप यार यू कॉन्ट इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू आर्म दिस पाकिस्तान क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है दे आर नॉट गोइंग टू बी ब्लैक मेल वो पहले और दौर था जब हमारे वजी अजम साहब एक थे उन्होंने कहा था कि जी भारत को आप सुकून करें मैं तीन साल वजी वजीर खारजा ही नहीं लगाऊंगा या और फिर कहा कि सही है बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के उन्होंने बहरात और भी दिए उसकी उसके फैक्ट्रियों से रॉक एजेंट्स पकड़े गए हैं ठीक है और फिर वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला है आपने मतलब आई डोंट वांट टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बट दिस इज अ फैक्ट राइट आप आप स्टेटमेंट्स मौजूद हैं तस्नीम अहमद की स्टेटमेंट मौजूद है वो इज अ प्रोमिनेंट पाकिस्तानी डिप्लोमेट जिसने ये कहा था कि गिव अ स्टेटमेंट रिसेंटली के जी फॉरेन ऑफिस को नवाज शरीफ ने रोक दिया था कि आपने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देनी जो पाकिस्तानी एंबेसडर था इन इंडिया उसने आके रिवील किया अपनी बुक के अंदर के ये जब प्राइम मिनिस्टर आए थे नवाज शरीफ भारत में तो इन्होंने डिलिबरेटली हुरियत के साथ मीटिंग नहीं की और हमें भी मना कर दिया कि आपने हुरियत के साथ नहीं मिलना मतलब वो किसका एजेंडा टोल कर वो दौर अब चला गया दैट सिचुएशन हैज चेंज अभी पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है इट इज नॉट गोइंग टू बी ब्लैकमेल अगर पाकिस्तान भारत जो है वो वो जो बिलिजेंट एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेगा पाकिस्तान में रिस्पॉन्ड इन काइंड तो वो पहले वाला ले ओवर वाली सिचुएशन नहीं रहेगी बिल्कुल और और मैं फिर ये एक दफा दोबारा से पॉइंट रीट्रेट करना चाहूंगा ये जितनी भी बहस है ये किसी एक मुल्क के खिलाफ नहीं है लेकिन ये एक ग्राउंड रियलिटीज है ये हार्ड फैक्ट्स के ऊपर बेस करती है अगर आप एक मुल्क की किसी मुल्क का पानी रोकेंगे उसको उसको रोकेंगे जिसकी तकरीबन पचास से पचपन फीसद जो इकानमी है वो जरात पर मुनसर करती है तो जाहिर सी बात है कि वो मुल्क आपके ऊपर आप पे रिटेलिएट जरूर करेगा तो दोनों ममालिक को चाहिए लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों को रैशनली देखें थोड़ा सा इमोशन से हटके कि भैया ये हो क्या रहा है और इसको ठीक कैसे करना है इंडियन ऑडियंस के लिए इंडियन ऑडियंस के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आप एक बहुत बड़ा मुल्क है आप आपका रकबा बड़ा है आपकी आबादी बड़ी है आपका जो इकोनमी है वो बड़ी है आपकी फौज बड़ी है ठीक है आप हर लिहाज से पाकिस्तान से बड़े हैं सिर्फ दिल छोटा है आप लोगों का सही सही ठीक है आप अगर चाहते हैं कि देखें एक मैं आपको बात बताता हूँ एक वो वो इतना आपको याद होगा पाकिस्तान में बड़ी फेमस एक बच्चों को कहानी सुनाई जाती थी बचपन में हमें कि एक भेड़िया था वो ऊपर नदी के ऊपर पानी पे रहा था और नीचे एक मेमना आया उसने नीचे से पानी पीना शुरू कर दिया भेड़िया पाकता हुआ आया उसने मेमना का भेड़िया सी की तुम पानी कैसे पी रहे हो मेरा पानी पलोट कर दिया तुमने तो उस, उसने कहा कि जी नहीं आप तो ऊपर से पानी पी रहे थे मैं तो नीचे से पी रहा हूँ तो मैंने आपका पानी कैसे पलोट कर दिया कहता नहीं तुमने मेरा पानी पलोट किया मैं अभी तुम्हें खा जाता हूँ तो अगर आपने भेड़िया वाला एटीट्यूड रखना है ठीक है अपने मुल्कों के साथ आप सिर्फ ये देख लें मैं अगेन इंडियंस के साथ रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्टफुली ये बात करना चाहता हूँ कि आप ये देख लें कि पाकिस्तान को आप छोड़ दें आपने श्रीलंका के साथ क्या किया वहां पे आपने खाना जंगी करवाई सिविल वॉर करवाई श्रीलंका के अंदर टू टाइम टाइगर ठीक है आपने इस पाकिस्तान पे हमला किया यूनिलैटरली जब आपकी टेरिटरी पे पाकिस्तान ने हमला नहीं किया था जो भी वहां पे हो रहा था नाइनटीन में इट वॉज आर इंटरनल अफेयर आपने पाकिस्तान पे हमला किया किसने कहा था आपको पाकिस्तान पे हमला करने के लिए किसने कहा था आपको मुक्ति पानी इसको सपोर्ट करने के लिए ठीक है एक यार एक माल इंटेंट है ना आप देख लें कि नेपाल के साथ इन्होंने क्या किया नेपाल को इन्होंने तीन महीने ब्लॉकेट करके रखे रखा है तो इंडिया जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ के हालात नहीं कर रहा इंडिया इज इज ए बुली इट इज बुलियंग ऑल ऑफ इट स्मॉल नेबर्स कभी वो नेपाल को वो दाम दिखाता है कभी वो श्रीलंका को दाम दिखाता है कभी वो पाकिस्तान को दाम दिखाता है कभी वो म्यांमार को दाम दिखाता है लेकिन मसला ये है 
کہ جب وہ پاکستان کو دام دکھاتا ہے تو پاکستان آگے سے دام دکھاتا ہے ان دو ممالک کے درمیان بیلنس آف پاور ہے چائنا انڈیا کے درمیان بیلنس آف پاور ہے چائنا انڈیا بھارت کے درمیان ایک ٹرائلیٹرل بیلنس آف پاور ایگزٹ کرتا ہے اب وہ کیا رہا ہے نیپال روڈ بلڈ کر رہا ہے کہ جی ہم چائنا سے پاکستان کو کنیکٹ کرتے ہیں کین یو بلیو اٹ نیپال از سین کہ جی ہمیں آپ ایک ایک روڈ بلڈ کرنے دیں ٹو چائنیز ٹیریٹری جو پاکستان کی گرگے بلتستان کو کنیکٹ کرے تاکہ ہم پاکستان سے سامان لے سکیں صحیح ٹھیک ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ملک ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ سب کچھ بڑا ہے آپ کا صرف دل چھوٹا ہے اگر آپ پیس چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں تو سب سے بڑی جو ریسپانسبلٹی ہے وہ آپ کے اوپر ہے آپ کشمیر کو ریزالو کریں امیکیبلی ریزالو کریں انٹرنیشنل انسٹرومنٹس موجود ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں اپنی فوج باہر نکالیں پاکستان اپنی فوج باہر نکالتا ہے پلیبی سائٹ کروائیں آپ کو لگ پتا جائے گا کشمیر کے طرف جانا چاہتا ہے فیر نا فیر نا اور اور میں ایک اور پوائنٹ میں سننے والوں کو اگر بتاؤں کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ ہم سارے ممالک کے خلاف کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ٹیرریزم کی جو ابتدا ہے I mean that was somehow also started off by by the Indians you know back go, all the way goes back to 1971 jahan pe non state actors ko istemal kiya gaya phir 1990s ki civil war ka aapne zikr kiya aur Sri Lanka mein Tamil Tigers ke sath jo kuch hota raha to I think Pakistan wo ek thoda sa ataab ka nishana banta hai ki bhai ye log hain jinke paas safe havens hai aur ye log support karte hain zyada lekin bhi dusre bhi mumalik hain unke paas bhi humse kitna kitna 20 20 30 30 guna zyada military budgets hain equipment hai sab kuch hai مسلمانوں مسلمانوں کے خلاف جو ایکشن لیے تھے اور اسی وجہ سے جب وہ ان کی حکومت ختم ہوئی 39 میں تو قائد اعظم نے پھر ڈے آف ڈلیورنس کا اعلان کیا بیکاز آف دس ویری ریزن اچھا میں ڈسکشن کو تھوڑا آگے لے کے جانا چاہوں گا موونگ آن فرام انڈیا پاکستان ٹو پاکستان اینڈ چائنا اینڈ پاکستان ٹو سینٹرل ایشیا پہلی جو آج کل جو چائنا کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک ہی لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے سی پیک تو اگر ایک تو آپ تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کر سکیں یہ سی پیک ہے کیا کیونکہ پچھلے پانچ سات سالوں سے ہم اس کا چرچا سن رہے ہیں تو کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب تک اور جو سب سے جو اہم سوال ہے کہ از سی سی پیک از اے ڈیڈ ٹریپ آیا کہ یہ چائنیز کی کچھ سازش ہے پاکستان کو اپنے حصار میں لے لینے کی اپنے کنٹرول میں لے لینے کی بڑی آپ کو پتہ ہے کہ تھیریز ہیں وہ فلوٹ کرتی ہیں کہ بھائی وہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں گے پھر وہ آپ سے کہیں گے آپ پیسہ واپس کرو آپ واپس کرنے کی آپ کے پاس ابلٹی نہیں ہوگی تو وہ کہیں گے جناب یہ پورٹ اور یہ علاقہ جو ہے ہمیں اتنے سالوں کے لیے لیز پہ دے دو سو ان اے اٹس اٹس اے ڈیڈ ٹریپ اٹس ٹو گین دیئر اون اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل ایڈوانسز سو اینی اینی تھاٹس آن دیٹ پاکستان میں انفراسٹرکچر کا بہت ڈیفیسٹ ہے اور اس ڈیفیسٹ کو برج کرنے کے لیے تین ایسپیکٹس پہ کام ہو رہا ہے نمبر ون ایسپیکٹ ہے آپ کا الیکٹریکل پاور تو آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے اگر آپ پاکستان آئے ہیں تو یہاں پہ الیکٹریکل پاور کا بہت بڑا ایشو تھا اور بڑی گرمی لگتی تھی لیکن ابھی الحمد للہ بجلی نہیں جاتی آپ یہ یہاں پہ ایک الیکٹریکل سرپلس پاکستان کے اندر ہماری تمام پابلومس اس وقت کام کر رہی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جو اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا سی پیک کام کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آر گوئنگ ٹو کراس 30 بلین ڈالرز ا ایئر واو اور وہ دیٹ ول دیٹ وڈ ناٹ ہیو بین پوسیبل ود اؤٹ دس الیکٹریکل جو ہم نے الیکٹریسٹی کا پاور جنریشن کا ایک ریولوشن پاکستان میں آیا کہ وی ہیو انسٹالڈ ا کیپیسٹی اف مور دین 50000 میگا واٹس ایڈیشنل کیپیسٹی اب ایک اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہم نے کے ٹو اور کے تھری نیوکلیئر پاور پلانٹس پہ کام کریں کے ٹو جو ہے اٹ از ون آف اٹ از دا بگیسٹ نیوکلیئر پاور پلانٹ ان پاکستان دس از ون پوائنٹ ون گیگا واٹس آف اینرجی نیوکلیئر اینرجی اٹس اے ریکٹر اور اسی طرح کا ایک تھرڈ جنریشن ریکٹر کے تھری ہم 
नेक्स्ट ईयर ओपन करने जा रहे हैं विद एग्जैक्ट सेम क्लासिफिकेशन के दोनों एक जैसे रेफरेंस हैं बेस्ड इन कराची दे विल दे विल कलेक्टिवली ऐड अराउंड 2200 मेगावाट्स टू पाकिस्तान्स नेशनल ग्रिड और उसके अलावा मजीद भी हम बाय 2030 वी हैव and uh, we have a stated goal of producing uh, around 8800 megawatts of uh, energy from nuclear power mm-hmm. ek to ye usme bhi aapke aap dekh sakte hain ki aapko electrically matlab electrical power generation ke hisab se cpac bahut help kar raha hai uske baad aapke paas jo second option hai second jo uska tier hai cpac ka wo hai hard infrastructure development abhi aap dekh rahe hain ki ji pakistan mein m3 ban gaya m3 m4 m5 m6 m7 m8 Uh, there is a motorway that will connect Karachi directly with uh, Islamabad. There is a motorway that will connect uh, that already connects obviously uh, Islamabad and Peshawar. There is a motorway that now connects Islamabad and Sawa. Uh, that motorway will eventually extend to Afghanistan to Jalalabad. Uh, there is a new alignment that we are making that will connect Azad Kashmir with the rest of the country properly. Okay. Uh, mm-hmm. uh, 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 तो आप कनेक्टिविटी है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स है इट विल इट विल इट विल इट विल गेट रेवोल्यूशनाइज मैं आपको बताता हूं कि आपको पता है कि अभी अगर आप इस्लामाबाद से सुबह सुबह गाड़ी लेके निकले और आप मुल्तान जाना चाहते हैं आपका दिल कर रहा है कि जी आम आम का सीजन है मैं आम खाना जाना चाहता हूं ठीक है आप मुल्तान जाना चाहते हैं आपको पता है आप कितने घंटे में मुल्तान पहुंच जाएंगे 4 एंड 1/2 आवर्स 4 एंड 1 हां सही है फोर एंड हाफ आवर्स में आप मुल्तान पहुंच सकते हैं कैन यू बिलीव इट मुल्तान और इस्लाम कनेक्शन था इट यूज्ड टू टेक एट नाइन आवर्स ठीक है थ्रू जीटी रोड और वहां पे रख पे टांगे होते थे और वहां पे आप गाड़ी जो है वो साठ से ऊपर से चला सकते अभी यू कैन यू कैन गेट ऑन द कश्मीर हाईवे यू कैन ट्रोल हंड्रेड एंड ट्वेंटी एंड यू यू विल स्टॉप इन एट बाउद इन जी इंटरचेंज आफ्टर फोर एंड हाफ आवर्स ये ये मैं खुद मतलब इसके कितना बेनिफिट है मतलब साढ़े चार घंटे आपका काम आपका सफर तकरीबन आधा कम हो गया और फटीक जो जो है आपकी जो फटीक है जो और जो आपको वो होता था कि जी इधर से रक्षा आ रहा है इधर से मोटरसाइकिल आ रहा है इट हैज डिमिनिश्ड ठीक है स्ट्रेस खत्म हो गया आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग कर सकते हैं और आपकी ऑब्वियसली उसके हैज अ ट्रांसपोर्ट और वो एलिमेंट भी आपका ट्रेड का बिल्कुल एलिमेंट मौजूद है बिकॉज आपकी जो पोर्ट्स हैं दे बी कनेक्टेड विद योर इंडस्ट्री हब्स इन फैसलाबाद इन सियालकोट सियालकोट में मोटरवे बन रहा है uh, उसके अलावा एक नया इंडस्ट्री हब बन रहा है इन uh, रहीम खान और uh, साथ साथ ही आपका थर्ड जो आपका टीयर है सी पैक का वो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का टीयर उसमें आपका ये रशिया कई में रशिया कई में फ्री इकोनॉमिक जोन बन चुका है वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है फैक्ट्रीज लग रही हैं में फ्री इकोनॉमिक जोन बन चुका है इट इज वहाँ पे हंडाई भी आ रही है इस तरह के बड़ी बेड टिकट आइटम्स आ रही हैं वहाँ पे वोक्स वागन फैक्ट्री लगा रही है तो इस तरह की बहुत मतलब हाई एंड इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रही है वीवो रहे कुछ मोबाइल फोन मैनुफेक्चर ने वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई है अभी एम ने फैक्ट्री वहाँ पे लगाई है ठीक है मोरस कैरस ने अपनी गाड़ियों की फैक्ट्री वहाँ पे लगाई है उसके अलावा रही खान में दो तीन कंपनीज हैं छोटी छोटी उन्होंने अपने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया तो ये थर्ड जो आपका एलिमेंट है ना जी इट इज बेसिकली सी पैक इज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके बाद जो फोर्थ आप जाएगी इट विल बी इन साइंस टेक्नोलॉजी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर ये आपकी थर्ड फेज होगी इसका तक सही सी पैक के अब आपने बात की जी डेट ट्रैप यार आप कोई कोई भी अकलमंद आदमी आप अमरीका के अंदर रहते हैं टेक्सिस में आपको अगर आप तीन बाय थ्री बाय टू का बेडरूम एक घर खरीदना चाहते हैं आपको कितने का मिलेगा तीस डेट डिपेंड करते साइज के ऊपर लेकिन कुछ कुछ लाख डॉलर का मिलेगा आपको मॉर्गेज करना पड़ेगा आप फॉर एग्जांपल दो दो से ढाई लाख डॉलर का मिलेगा आपको एक अच्छा घर जो है ठीक है या डिसेंट घर जो आप जिसमें आप रहना चाहते हैं बच्चे पालना चाहते हैं घर वो आप मॉर्गेज करेंगे वो मॉर्गेज आप कितने साल में उतार देंगे बीस पच्चीस साल तो कहीं नहीं जाते मेरा ख्याल है ऑन एवरेज पच्चीस साल कहीं नहीं जाते ठीक है मेरे जान हमारी जो चाइना के साथ डील है ना वो फोर्टी इयर्स की है और फोर्टी इयर्स के बाद हमें मिल क्या रहा है आप देखें पाकिस्तान को फोर्टी इयर्स के बाद गवादर में क्या मिल रहा है फोर्टी इयर्स के बाद उस्मान आपकी जो गवादर पोर्ट है 
उसकी कैपेसिटी 125 मिलियन टन्स एवरी ईयर कार्गो उसकी कैपेसिटी हो और सॉरी उस पे 100 सॉरी नॉट 125 मिलियन टन्स इट्स 400 मिलियन टन्स और जो वहां पे 125 बर्थर्स की कैपेसिटी है जो इंस्टॉल किए जाएं इट विल बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट्स ट्रेडिंग पोर्ट्स इन द वर्ल्ड क्योंकि जिन लोगों को नहीं मालूम गवादर इज अ नेचुरल डीप सी पोर्ट उसकी हमने ड्रेजिंग भी नहीं की इट्स अ नेचुरल डीप सी पोर्ट और वहां पे आप अगर चाहें तो जो अमेरिका का निमेज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो खड़ा कर सकते हैं राइट इट विल इट विल इट विल नॉट इट विल नॉट रॉक वहां पे मतलब इट्स इट्स द इट्स द परफेक्ट लोकेशन फॉर अ डीप सी पोर्ट इन पाकिस्तान और 40 साल के बाद आपको क्या मिल रहा है वहां से सेकंडली आपकी अभी पाकिस्तान इज ग्रोइंग बिकॉज़ ऑफ सी पैक पाकिस्तान की जीडीपी जो है इस वक्त तकरीबन 4% पे ग्रो कर रही है हम्म Uh, दो दिन पहले जेपी uh, मॉर्गन ने प्रोडिक्ट किया कि पाकिस्तान में ग्रो एट फोर पॉइंट सेवन परसेंट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और कंसिस्टेंटली अगर इन हमें कोई सीरियस uh, मसला नहीं होता जैसे 2005 थाउजेंड फाइव का अर्थवेक हुआ था आपको पता है उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह होगी hmm. अगर उस तरह का हमें कोई मसला नहीं होता पाकिस्तान की इकॉनमी इज लाइकली ग्रो अप फाइव फाइव एंड हाफ सिक्स इवन सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट इन द कमिंग ईयर्स ठीक है और वो कंसिस्टेंटली ऊपर चलती है कि देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें डबल डिजिट ग्रोथ की भी कैपेसिटी है अभी भारत देखे ना भारत कुछ अर्से पहले तक 10 10 परसेंट पे ग्रो करता रहे right. तो पाकिस्तान में भी डबल डिजिट ग्रोथ की कैपेबिलिटी मौजूद है जब ये सारी चीजें वन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स विल कम टुगेदर डबल डिजिट ग्रोथ फॉर पाकिस्तान विल बिकम विल बिकम पॉसिबिलिटी ठीक है सही और आप जो डेट ग्राफ की बात कर रहे हैं भाई आपने 60 बिलियन डॉलर्स कर्जा लिया हुआ है ठीक है आपकी जीडीपी है 300 अरब डॉलर ठीक है और ये अगर आप 20 20 इयर्स तक अपनी जीडीपी को एडजस्ट करें तो हमें ये नजर आ रहा है कि बाय आप अगर 20 इयर्स आगे चले जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू ए वर्ल्ड बैंक सर्वे पाकिस्तान की जो जो एक्सपेक्टेड जीडीपी है एट दैट टाइम इट इज इट इज बिलीव टू बी अराउंड 5 ट्रिलियन डॉलर्स 524 5 ट्रिलियन डॉलर्स ठीक है जिसमें जो एक 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 जीडीपी ग्रोथ का पोटेंशियल हमें आगे नजर आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान पाकिस्तान की जो इकॉनमी है इट विल बिकम एट द सेम साइज एज करंट जर्मन इकोनॉमी तो आज में आज जर्मन की जर्मनी की जी डी पी है पाकिस्तान की जी डी पी उसके बराबर बाय एट्स हंड्रेड बर्थ डे पहुंच जाएगी तो आप उसमें देख लें कि आप साठ बिलियन डॉलर को एडजस्ट कर सकते हैं पेमेंट्स या नहीं कर सकते दैट इज योर आंसर सही सही आई मीन इट 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 काइंड ऑफ मेक सेंस क्योंकि जब पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाता है वर्ल्ड बैंक के पास या एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास कैरी लूगर के पास आई मीन वो भी अगर आपको कर्जा दे रहे हैं तो उसके साथ बहुत सी शरात हैं टमाटर की कीमत से लेके प्याज की कीमत तक वो वो डिसाइड कर रहे हैं सो आई थिंक वहाँ पे वो ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते कि यार इज़ इर डेट ट्रैप इज इर अ वे टू कंट्रोल योर इकानमी बट वन इट कम्स टू सी पैक आई मीन यू 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 हेयर दीज थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन यू नो इन इन द मीडिया मेरे ख्याल से देखिए सी पैक फॉर पाकिस्तान इज नॉट अ डेट डेट ट्रैप इट्स अ मार्शल प्लान अच्छा इट्स अ मार्शल प्लान हमने इजिप्ट uh, में 2018 के अंदर एक समिट uh, करवाया था टी डैश जिसमें हमने सी पैक को प्रमोट किया था इन इन इजिप्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ अफ्रीका और उसमें हमने सी पैक पे एक uh, बहुत एक्सपेंसिव प्रेजेंटेशन जो है वो uh, जो लोग वहां पे आए थे उनको दी थी उसमें स्प्रेड बैक्स एंड फिगर्स हमने सारा कुछ बताया था कि सी पैक के जरिए से क्या होना है and i'm telling you pakistan is going to become uh, the center of uh, growth in 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 the region sorry aur aapke jo go ahead sorry to aap agar for example hum central asia ke andar jo baat kar rahe hain wahan pe hamara jo untapped potential hai wo central asian countries ke sath hum central asian countries ke sath ek logistical uh, trade ka uh, ek agreement jo hai wo kar rahe hain aur uske zariye se hum koshish ye karenge ki unke sath wo hum consistently एक एक ट्रेड का मैकेज बनाए वहाँ पे रोड्स एंड रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ताकि वो गवादर के साथ कनेक्ट करें रशिया को भी कनेक्ट करें ताकि पूरा रीजन जो है वो गवादर पोर्ट के साथ कराची पोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाए बिकॉज देर ऑल सी लॉट कंट्रीज एंड देट रिचोर्सेज तो वो दे कॉन्ट डू इट विदाउट पाकिस्तान पाकिस्तान स्टेप्स कि हम वो जो लॉजिस्टिकल बैरियर्स है उसको खत्म करें विद ऑबियसली विद हेल्प ऑफ चाइना तो आई थिंक जी पैक फॉर पाकिस्तान इज अ मार्शल प्लान और जहाँ तक आपने डेट ट्रैप की बात की यार सिक्सटी बिलियन डॉलर इज नॉट अग्री फॉर पाकिस्तान अगर अवल तो आपको मैं एक बात बताऊँ उसमें तीन तरह के कर्जे हैं इसमें टीयर वन कर्जा वो है जो पाकिस्तान ने डायरेक्टली चाइना की गवर्नमेंट से लिया है वो एक बहुत स्मॉल पोर्सन है जो सॉवरन डेट है हमारा जो हमने देना है ठीक है टैक्स पेयर्स ने पे कर रहा है सेकेंड डेट वो है सेकेंड टाइप ऑफ डेट वो है जो चाइना की कंपनीज ने चाइना की गवर्नमेंट से लेके इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में 
ठीक है थर्ड डेट थर्ड टाइप ऑफ डेट वो है जो चाइना के कंग्लोमरेट्स हैं जो कंपनीज हैं उन्होंने अपना पैसा लेके यहाँ पे पाकिस्तान में एंटरप्राइजेस बनाई है ज्वाइंट वेंचर्स किए और उनको दिया आर यू गेटिंग माई पॉइंट इट इज नॉट इट इज नॉट ऑल सॉवरन डेट तो उन्होंने क्या करना उन्होंने एम थ्री बना दिया या एम फोर बना दिया तो एम फोर का जो टोल का रेवेन्यू है दस साल पंद्रह साल वो वो लेंगे उसके बाद वो उसको एनएचए को ट्रांसफर कर देंगे Right. I mean, it's it sounds very very reasonable. Or Marshall Plan, which I think it was like forty six billion dollars, like back in like seventy or eighty years ago. Or up to forty six billion as compared to sixty billion. It's it's it's. I don't think it's a it's a big deal. Should be big. Shouldn't be a big deal. No, I think look at ये अभी CPEC is going to expand. CPEC का portfolio तो बीमार डेढ़ सौ अरब डॉलर और चालीस से भी ऊपर चला जाए. क्योंकि आपने देखा है कि चाइना और ईरान की आपस में चार सौ अरब डॉलर की डील. So it is possible कि हमारे पास potentially मौजूद है. If Pakistan plays its start right, or we proper legislation or guarantees give to China, so China is willing to invest. And I'm telling you, these uh, the Pakistan co payments many are, so we help many of China. Se. It it is on soft terms. But China can be interested, right? That Pakistan is football. Karna chahte hai. So Pakistan will never be in such a situation. They will take away that Pakistan, so it 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 becomes hostile to China. Right. So this is a propaganda of sorts. So I think uh, CPEC is certainly a very important project for Pakistan. और इससे पाकिस्तान को अभी भी कम से कम एक परसेंट जी डी हम अब भी इससे ले रहे हैं क्योंकि हम आप इलेक्ट्रिसिटी की मैंने आपको बात की मोटरवेज आ गए हैं सारा कुछ आप बहुत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप लोग अभी आप पाकिस्तान आएंगे ना तो आई वुड इन्वाइट यू कि आप ट्रैवल करके देखें कि ईज ऑफ ट्रैवल कितनी हो चुकी है पाकिस्तान राइट राइट इन शाह इन शाह चंद महीने बाद <laughs> अच्छा मैं आगे चलना चाहूँगा एक और बड़ा सेंसिटिव इशू है कि जब चाइना की बात आती है वो है वीगर्स मुसलमानों का जो कि वेस्ट चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मुसलमानों की और वहाँ पे हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि उनके खिलाफ बहुत जुल्म हो रहा है ज्यादतियाँ हो रही हैं उनको शायद कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जाता है वो अपने रोजे नहीं रख पाते अपनी रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर पाते चाइना सो और और जाहिर सी बात है कि नो एज 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 अ मुस्लिम और पाकिस्तान के लिए जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है ये चीज़ें बड़ी बाजूकत सेंसिटिव हो जाती हैं कि यार ये आप लोगों के साथ क्या करें एक तरफ हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो दूसरी तरफ आप ये अपने मुल्क में कर रहे हो सो इसमें कितनी हकीकत है कितना इसमें अफसाना है क्योंकि ये जो ह्यूमन राइट्स वाला जो एक स्पेसिफिक मामला है ना आई मीन एक मेरे जैसा बंदा मैं तो अब इस पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं कहता क्योंकि लीबिया में जो हुआ सीरिया में हुआ इराक में हुआ अफगानिस्तान में हुआ आप हर दफ़ा इसको एक प्रियम्बल बना के आप उस मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं सो हाउ डू यू यू नो कॉम्प्रीहेंड दिस इशू विद रिगार्ड्स टू चाइना ये सारा नेरेटिव उस मुल्क से आ रहा है जिसने मुसलमानों के ऊपर बैन लगा दिया सही मतलब कि आप देखेंगे जितना नेरेटिव आ रहा है ये सारा वेस्टर्न मीडिया से आ रहा है ये रेडियो फ्री लिबर्टी है रेडियो फ्री लिबर्टी इज रन बाय द अमेरिकन स्टेट वॉइस ऑफ अमेरिका है अगेन स्टेट मीडिया है और वो न्यूज़ फीड करते हैं बाकी चैनल्स को इंटरनेशनल चैनल्स को और वो क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है ऑब्वियसली देर माइट बी एन एलिमेंट एलिमेंट ऑफ ट्रूथ टू लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक देर इज बिन नो हार्ड एविडेंस देर इज बिन नो हार्ड एविडेंस इट इज इट इज टू बी सीन एज एन इंफॉर्मेशन वारफेयर कैंपेन और मसला यह है कि देखें अगर आपने चाइना को डिस्टेबलाइज करना है तो मुसलमानों से अच्छा प्रॉक्सी आपको नहीं मिलना मुसलमानों से अच्छा टूल आपको नहीं मिलेगा कि आप चाइना को अगर डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उसको वहाँ पे करवाना चाहते हैं कुछ जैसे उन्होंने हमें इस्तेमाल किया रिगार्डिंग सॉरी अगेंस्ट सॉरी यूनियन हमारे मुसलमानों का कतलेआम हुआ वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे कंट्रीज के तो मेरे ख्याल से देखिए मुसलमानों में बहुत अवेयरनेस आ चुकी है और वो इन चीज़ों को आप क्रिटिकली देखते हैं कि दुनिया का निजाम कैसे काम करता है वी डू नॉट वांट टू बिकम टूल ऑफ यू नो सुपर पावर रेवलरी तो अगर कोई एविडेंस है तो दिखाएं हार्ड एविडेंस अगर आपके पास है तो हम चाइना से बात भी करेंगे और पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा भी है कि हम उनसे ट्रैक टू पे बात कर रहे हैं चाइना से फ्रेंड वास और हम उनसे ये चीज़ें डिप्लोमेटिकली बैक चाइना से बात करते हैं जस्ट लाइक टू मेच्योर कंट्री शुड कि हम जिस तरह आप चाहते हैं कि वो हम नहीं कर सकते वो चाइना कंटेनर स्ट्रेटजी का हिस्सा है तो मैं बाइबल से कि अनलेस एंड अनटिल यू सी हार्ड एविडेंस डोंट बिलीव इन इट 
राइट और आप देखें कि जो पूरा चाइना का जो बी आर आई का प्रोजेक्ट है रोड इनिशिएटिव का आई मीन वो सारे डिपेंड करते हैं मुसलमान मुल्कों के ऊपर खासतौर पर पाकिस्तान सेंट्रल एशिया अजहरबाईजान और ईरान वगैरह पे सो आई मीन चाइना मैं जब सोचता हूँ कि क्यों चाहेगा कि वो एक इस तरह का एक ये एक नेरेटिव जारी करे और उस, उनको तो बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रोएक्टिवली इस पर काम करें कि भैया ऐसा मामला कुछ नहीं है और अगर हो रहा है तो यू नो वो विल वो विल एड्रेस दैट इशू नो लेकिन लगता है चाइना बेवकूफ़ है ना कि वो जिन मुल्कों से उसको दोस्ती करनी चाहिए वो वहाँ पे एक्सक्रिजन क्रिएट कर रहे आई मीन इट डजेंट मेक एनी सेंस कि चाइना का बी आर आई जो है इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मुस्लिम कंट्री जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है पाकिस्तान से लेके ऑल द वे टू पाकिस्तान अगर वो लोग चाइना के खिलाफ हो जाते हैं तो बी आर आई तो खत्म है मतलब ऑल द वे ऑल द वे टू टर्की चाइना को जरूरत है मुसलमान ममालिक की इन ऑर्डर टू मेक बी आर आई सक्सेस बिकॉज बी आर आई माइंड यू इज नॉट ए मेरी टाइम इज नॉट ए मेरी टाइम नॉट जस्ट मेरी टाइम प्रोजेक्ट इट इज एन ओवरलैंड प्रोजेक्ट उसमें ट्रेन और सॉरी रेलवे और ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो अगर आप अपने एलाइज को ही और पोटेंशियल एलाइज को ही आप फ्रेंचाइज कर देंगे तो आपको एग्जैक्टली उससे क्या फायदा होगा राइट पाकिस्तान के क्या रिलेशनशिप है करंटली सेंट्रल एशियंस के साथ और आई थिंक आपने अभी पिछले अपने डिस्कशन में बहुत ज्यादा डिफाइन भी किया है कि आगे क्या होने जा रहा है एन एन आई रिमेम्बर लाइक एक कॉलम निस्ट है पाकिस्तान के डॉक्टर गुलाम अकबर गालबन तो उन्होंने एक जगह लिखा कि वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ पाकिस्तान वॉज दैट इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल in the independence of central asian republics from the soviet yoke so i think pakistan ka jo ek relationship hai not just recently even it goes all the way back to 90s ke jab wo independent hue to us pe bhi pakistan ka ek directly indirectly kirdar tha so how how do you see the partnership of of the the central asian region and pakistan aur aapne ek apne column mein bhi likha global space village mein uh, ke pakistan needs to be central asian country more so than than the south asian countries so so thodi si uske upar baat kare उस्मान आई थिंक मैंने उस आर्टिकल के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि पाकिस्तान शुड बी सेंट्रल एशियन कंट्री उसकी वजह यह है कि हम अगर अपने आप को जियो स्ट्रेटिकली हमारा जो जियो स्ट्रेटिक माइंड सेट है पाकिस्तान का अगर हम अपने आप को सेंट्रल एशिया के साथ अलाइन करते हैं तो वी आर विद फ्रेंड्स ठीक है हमें क्यों जरूरत है भारत मतलब हम देखिए मुझे एक चीज बताया जो सेंट्रल एशिया से हम नहीं ले सकते और भारत हमें दे सकता है सेंट्रल एशिया के पास गैस के रिजर्व मौजूद है वो हम ले सकते हैं उनके पास इलेक्ट्रिकल पावर के एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल पावर मौजूद है वो हम ले सकते हैं उनसे हम नेचुरल रिसोर्स ले सकते हैं डेयरी ले सकते हैं मिनरल्स ले सकते हैं यू नेम इट दे दे हैव एवरीथिंग ठीक है तो हमें क्या जरूरत है भारत की जब हमारे पास एक अल्टरनेटिव मौजूद है और हम अपने ही बैकग्राउंड को और उनके साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुक हैं मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि जो पहली माइग्रेशन है जो आर्कोलॉजिकल प्रूफ हैं जो हमारी एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस है कि पाकिस्तान के जो रीजन है इसके अंदर जो फर्स्ट माइग्रेशन है इंडस वैली दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया तो हमारे उनके साथ बहुत पुराने ताल्लुक आते हैं वो हमारी लैंग्वेजेस मिलती जुलती हैं डिस्पाइट फैक्ट वो रशिया में लिखते हैं उर्दू इज यू नो उर्दू हैज अलॉट ऑफ इन्फ्लुंस फ्राम टर्किश टर्किश लैंग्वेज साथ साथ हमारा जो मैंने कुछ तो पहले भी एक मिसाल दी कि करीम जी शरीफ और बुखारी शरीफ हैं और भी अहादीस की जो किताबें हैं मतलब वो आपने देखा कि ये हमारे मेहमान आए थे उनको बड़ा वार्म वैक्यूम किया गया और जंगी जंगी प्यारे भेजे गए उनको और उनको बड़ा मतलब तरीके से लेके आए उनको बड़ी इज्जत दी और उसके बाद आपको मतलब इसी तरह हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एक प्रोसेस शिफ्ट कर चुके हैं दे आर मेंबर्स ऑफ एस सी ओ देर मेंबर्स ऑफ बी सी ओ देर मेंबर्स ऑफ क्वारल ट्रांसलेटेड ट्रेड अग्रीमेंट तो हमारे मल्टीलेटरल अग्रीमेंट चल रहा है और पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान कैन गिव एवरी सेंट्रल एशिया अगर और एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मैं थोड़ा सा जियो स्ट्रिक से बात करता हूँ देखिए पाकिस्तान के बॉर्डर से उठा के आप रशिया के बॉर्डर के दरमियान जितने कंट्रीज हैं उन सब की पॉपुलेशन इकट्ठी करते उन सब की इकोनॉमी इकट्ठी करते पाकिस्तान इज लार्जर देन ऑल ऑफ देम कम्बाइंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी 
इन टर्म्स ऑफ बाकी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर थे तो हमें और एट द सेम टाइम पाकिस्तान हैज लार्जेस्ट मिलिट्री अगर आप उनकी फौज इकट्ठी करते हैं पाकिस्तान की फौज उनसे बड़ी है ठीक है मतलब ये कि हम उनको ना सिर्फ सिक्योरिटी सिक्योरिटी दे सकते हैं हम उनको ट्रेड ट्रांसिट ट्रेड दे सकते हैं हम उनको अपनी फोर्स दे सकते हैं हम उनके पाकिस्तान एंड बाय द वे पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ टू हंड्रेड ट्वेंटी मिलियन पीपल सेंट्रल एशिया के लिए पाकिस्तान इज अज मार्केट राइट राइट और वो कहते हैं ना तो, कि uh, कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ एशिया और अगर आप एशिया का अगर मैप उठा के देखें तो आई मीन द अनटैप्ड मार्केट्स इन एशिया आर एक्चुअली द सेंट्रल एशियन कंट्री सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान ईरान और ये यही ममालिक हैं जिनका आगे यू नो जो जो कि फ्यूचर में हमें बड़ी बड़ी पावर्स नजर आएंगे और देखें इसी वजह से मैंने अपने आर्टिकल में ये चीज ये हाइपोथेसिस किया था कि पाकिस्तान शुड कंसीडर इटसेल्फ जो स्ट्रेटजिकली जो पॉलिटिकली जो इकोनॉमिकली एज ए स्टेट उनको खतरा है रशिया सिक्योरिटी वाइज उनको दे आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फ्रॉम सर्टन एलिमेंट्स ठीक है तो ये चीजें जो है ना जियो स्ट्रेटिकली भी हमें पाकिस्तान को पाकिस्तान के पास ऑप्शन मौजूद है सही अगर हम उसको एक्सरसाइज करें तो इसमें कट सकता एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई सी सेंट्रल एशिया उसामा आई सी सेंट्रल एशिया as a euro as a euro zone the free trade the trading block jisme hamare matlab is region ke andar koi division na ho i envision this uh, region to be an open uh, open uh, border open trade uh, free trade uh, region yes as euro zone बिल्कुल बिल्कुल और उसके लिए बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर एक पीसफुल सेटलमेंट हो एक एक पीसफुल गवर्नमेंट हो जो कि ये क्योंकि वहीं से गुजर के ये ये सारे काम तकरीबन होने हैं अच्छा मैं राइट मैं आगे चलना चाहूंगा तकरीबन कोई 20 25 मिनट बार पास बाकी बचे रियली अप्रिशिएट योर टाइम और इट्स वेरी इनसाइटफुल डिस्कशन एंड आई होप के जितने भी लोग सुन रहे हैं वो इस पे सोचें जरूर इन पॉइंट्स के बारे में कुछ सवाल है कि एक मैं पूछना चाहूंगा पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान के मीडिया में इवन एकेडमिया में या आप सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको फौज के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या रिसेंटली बात कीजिए इमरान खान के खिलाफ आपको बड़ी एक नफरत नजर आती है तनकीद होती है बड़ा कट थ्रोट किस्म का क्रिटिसिजम उनके ऊपर किया जाता है सो आई मीन हाउ वैलिड इज दैट क्योंकि बाजू का दखते हैं कि यू नो वो एक खास कैंपेन चला रहे हैं वो खास अपना एक एजेंडा है जिनको इन टूल्स के जरिए से प्रमोट करें ताकि फौज और लोगों को एक दूसरे के आमने सामने लेके आया जाए लाइक इसमें कितनी कितनी हकीकत है इस बात में देखिए अगर आप किसी सेठ का बिजनेस बंद करेंगे तो वो रोजगार उसे अभी मुझे आप ये बताएं कि ये जो जितने मुकदमा हुए हैं सारे नवाज शरीफ के ऊपर ये तो इंटरनेशनल एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था जिसके जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बहुत सारे और मुल्कों में भी हेड्स ऑफ स्टेट को उतारा गया उनके मुकदमा को जेल भी भेजा गया तो ऑबियसली जब आप नवाज शरीफ के जो खानदान है वो तीस साल से पंजाब और होता यही है कि जब भी आप किसी की रोटियां बंद करते हैं तो वो ये पूछता है कि मुझे क्यों नहीं पाला दूसरी बात यह की जो इमरान खान देखे आई डोंट केयर वट दिस इमरान खान इज इमरान खान इज इज अ रियक्शन to the sheer corruption that existed in part usne politically jo political thought hai usko ye hai ki usne logo ke anger ko tap kiya hai anger that existed against corruption anger that existed against mismanagement anger that aur usne pakistan mein jo ek 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 depression ka element tha he has restored pakistan's pride in many ways theek hai to uski wajah se abhi aap dekh le ke imran khan ki jo government hai wo bhi uh, economically it is going very strong Uh, they have suffered for two years, but now they are back to their vengeance. Uh, Pakistan economy, right? It, it is it is breaking records every month. Okay, uh, they, or in, uh, they are the uh, opposition. I mean, the entire tactics. They have made PDM. 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 What matters is that Pakistan is in a transition. Pakistan is in a transformation phase, which means we are cleaning our policy, our economic system. We are we are draining the swamp in Pakistan in real terms. Okay, and this this process was never going to be easy. That here, in every place, there will be mafia sitting. You will put your hand on it, and it will be over. 
ठीक है आप फॉरेक्स माफिया को हाथ लगाएंगे वो रहेगा आप, आप चीनी वाले माफिया को हाथ लगाएंगे आप ब्रिक माफिया को हाथ लगाएंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले को हाथ लगाएंगे आप पेट्रोल को हाथ लगाएंगे जहाँ भी आप हाथ लगाएंगे ना और टू बी वेरी ऑनस्ट ये माफिया बनाने वाला कौन है ये माफिया उन लोगों ने बनाया है तो खाता है और खिलाता नहीं है ठीक है तो उनको अगर आप तंग करेंगे उनको रिजॉल्व करने की करने की कोशिश करेंगे जवाब नहीं मिला वो माफिया मांगते फिर रहा है वो हाथ जोड़ के बैठा हुआ मतलब क्या आप क्या देखते हैं देखिए दीज आर ऑल पेड एक्ट हर यहाँ पे हर किसी को कोई यहाँ पे भारत की भी लॉबी है पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे प्रो अमेरिका लॉबी है पीपीपी पी पी प्रो अमेरिका आपको पता है वो अभी आ, कुछ इनके कनेक्शंस दोबारा चल रहे हैं जब से अमेरिका को बेसिस जो है वो पाकिस्तान ने रिफ्यूज किए हैं तो वो कुछ कनेक्शंस दोबारा बहाल हो चुके हैं बातचीत चल रही है कह रहे हैं जी हमें लेके आओ हम हम करेंगे आपका काम ठीक है तो वो इस तरह की चीजें जो है देखें आपको पता है हर कंट्री के अंदर फिफ्थ पॉलिमिक होता है इस तरह की चीजें होती है और ये जितने लोग हैं आई पी एल के पाकिस्तान एस एम स्टेट ऑफ ट्रांसिशन हम गल साफ कर रहे हैं वी आर ड्रेनिंग द स्वाप वी आर क्लीनिंग द सिस्टम और इट वॉज नेवर गोइंग टू बीज ऑलवेजली इन सच एनैरियो समी है तो मेन बात यह है उस्मान सबसे अच्छी बात यह है विदाउट एनी ब्लड चेट वरना आपको पता है कि इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होती हैं लेकिन वो ब्लडी और स्मूथ ट्रांजेक्शन नहीं होती लेकिन अलहमदिल्ला नेक्स्ट इलेक्शन में आप देखेंगे क्या होगा बाय एंड लार्ज यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं जो खत्म हो चुकी हैं दे हैव बिकम रेलिवेंट पीपल डोंट वोट फॉर देम दे डोंट कम आउट फॉर देम पाकिस्तान के लोग भी सीधे हो गए हैं दे दे हैव अंडरस्टूड के गेम कैसे हो ठीक है तो आई थिंक इट्स 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 वेरी गुड टाइम फॉर पाकिस्तान ओवरऑल ऑब्वियसली कुछ इस तरह के हमारे इश्यूज हैं बट आई बिलीव के वी आर केपेबल ऑफ रिजॉल्विंग दिस सही अच्छा आपने इमरान खान की बात किया आई नो आप जनरली पॉलिटिक्स के ऊपर उस तरह से डायरेक्ट कमेंट नहीं करते लेकिन अगर आप बता सकें कि इमरान खान की जो पिछले तीन एक सालों में जो जो परफॉर्मेंस है वो आपके हिसाब से कैसी है और ख़ास तौर पे जो जो दो तीन दिन पहले जो बजट आया है अगेन मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा जो जो डिफेंस बजट है गो के आपने भी अपने ट्वीट किया था कि इट्स ओनली सिक्सटीन परसेंट लेकिन पोट्री ऐसे किया जाता है कि सिक्सटीन uh, की बजाय सिक्सटी सिक्स बजट जो है वो सारा उधर चला जाता है और बाकी जो है वो सारा मुल्क भूखा रह जाता है सो so, इसमें इसमें uh, क्या 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 कहेंगे इसके बारे में आप डिफेंस बजट की डिबेट तो मैंने आपने रिपीट का जिक्र किया मैंने कहा था कि ये जितने लिबरल्स हैं दे शुड स्टार्ट वोटिंग बाय इमरान खान बिकॉज़ ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड द डिफेंस बजट बाय 2% ठीक है पहले 18 पहले 18% था अब 16% था तो इनको तो वोट करना चाहिए ना कि फौज का बजट कम कर दिया ठीक है सो बट दे वांट से दिस मसला ये है कि पाकिस्तान की पाकिस्तान की इकॉनमी इज ग्रोइंग और आपने ऐसे ऐसे निकाल का ट्वीट देखा होगा कि जी हम जब थे हम तो फौज को बड़े पैसे मतलब इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप आप नून लीग से वोट को इज्जत दो वाली पार्टी से आप ये सुन रहे हैं कि जी हम तो फौज को बड़े पैसे देते थे, थे और ये जो है ये फौज के पैसे नहीं दे रहा मतलब ये डिफेंस बजट कम कर रहा है तो मतलब मेक अप योर माइंड ना यू हैव टू यू कैन प्ले ऑन बोथ साइड तो आई फील के देखो डिफेंस बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान हम बहुत गंदी जगह पे बहुत गंदी जगह पे रहते हैं हमारे इधर भी दुश्मन है इधर भी दुश्मन है इधर एक तरफ पानी है और एक तरफ पहाड़ है तो हमारे पास भागने की जगह नहीं ठीक है तो हमें वी हैव टू रिमेन स्ट्रॉन्ग वी वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पाकिस्तान की जो जीडीपी परसेंटेज आया वो तकरीबन टू टू पॉइंट थ्री परसेंट बनती है ऑन एक्सपेंडिचर उसमें मैंने एक बड़ी कुछ थी आपने शायद मेरा ट्वीट पड़ा होगा मैंने बहुत अच्छा इसका ब्रेकडाउन दिया था कि ये खर्च कैसे होता है कि सोलह परसेंट आपका बजट है पूरे बजट का डिफेंस बजट उसमें से अस्सी फीसद तनख्वाहों पर जाता है अब आप एक लाइन लास्ट नायक अब्दुल रशीद साहब को आप तनख्वाह दे रहे हैं तीस हजार रुपए लास्ट नायक अब्दुल रशीद साहब ने तनख्वाह किधर खर्च करनी है स्विटरलैंड जाके करनी है वो तो अपने मुल्क में खर्च करेगा ना चाय की पत्ती लेगा साबुन लेगा बच्चों को साइकिल लेके दे देगा स्कूल की फीस दे देगा समय रहेगा तो आपका एक ऑफिसर है आप उसको चालीस पचास हजार रुपए तनखा दे रहे हैं साठ हजार तनखा दे रहे हैं उसने किधर पैसे लगा रहे हैं वो मोटरसाइकिल खरीद लेगा वो जाके कोई प्लॉन खरीद लेगा दैट मनी इज ऑल्सो गोइंग बैक टू योर जी डी बाकी बच गया आपका ट्वेंटी फीसद ट्वेंटी परसेंट जो है वो आता है मिलिट्री एम आर ओ मेंटेनेंस रिटेल ओवरऑल एंड एक्विजिशन के ऊपर जो आपका असला आप खरीदते हैं अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करते हैं ट्रेनिंग्स होती हैं एक्सरसाइज होती हैं वगैरह वगैरह उनमें से पाकिस्तान की जो इंडिजनाइजेशन की परसेंटेज है वो सिक्सटी परसेंट है आपकी एच आई टी है क्यू एफ है आपकी पाकिस्तान एरोनोटिकल कॉम्प्लेक्स है कराची शिप यार्ड वर्क है इस तरह की जो हमारी फैसिलिटीज है वो तकरीबन साठ फीसद काम बारह पाक
वो जाता है फॉरेक्स में जो हम फॉरेक्स उससे परचेस करके ऐसे सिस्टम खरीदते हैं जो हमें लास्ट में इम्पोर्ट करने पड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल एफ सिक्सटीन के पार्ट हो गए जे एफ सेवनटीन के इंजन हो गए हेलीकॉप्टर के इंजन हो गए जो हमें बाहर से लाज भी इम्पोर्ट करने पड़ते हैं हम वो घर पे नहीं बनाते लेकिन एट द सेम टाइम मेकिंग इन डेवल्स के हम वो सारी कैपेबिलिटी पाकिस्तान में अगले बीस पच्चीस साल के अंदर डेवलप करें इसको मैंने एक सजेशन गवर्नमेंट को पुट की थी कि अगर आप डिफेंस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दे देते हैं उसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बना देते हैं और आप टारगेट रखते हैं कि जी पांच छह अरब अगर हमने सालाना एक्सपोर्ट करनी है पूरी दुनिया का जो इस वक्त डिफेंस एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है उस्मान इट इज फोर बिलियन डॉलर आप अगर उसमें पांच अरब डॉलर का भी हिस्सा ले लेते हैं तो आपकी जो फॉरेक्स की जो आप वो ट्वेंटी परसेंट मैंने बात की वो तो आपका नेट जीरो हो जाता है राइट तो यू आर स्पेंडिंग एनी थिंग क्योंकि बाकी सब तो आपका वैसे ही जीडीपी के अंदर जा रहा है ना इट इज एन इनेबलर वो आपके आपकी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है गेम चला के रखनी है अगर आपने एक तो कह रहे ना कि भागने की जगह भी नहीं है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो डिटेरेंस के लिए आपको करना ही पड़ेगा सो अगर आप अगर आप नंबर्स देखें दोनों ममालिक तो दे दे डिफर्स ड्रास्टिकली ड्रास्टिकली ठीक है आप अमेरिका का 730 अरब डॉलर का डिफरेंस कर देते हैं हम्म यहां पे आपने कभी किसी अमेरिकन अमेरिकन बंदे को रोते देखा है कि 750 अरब डॉलर आप खर्च के लगा देते हैं राइट right. नहीं देखा होगा उसकी वजह यह है कि अमेरिकन अमेरिकन पब्लिक इज एजुकेटेड उनको पता है कि ये ये प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है भाई हम्म आप सालाना इससे पैसे बनाते हैं आपकी हजारों के हिसाब से जॉब्स हैं और उसके अलावा आप लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं आप मटेरियल्स बना रहे हैं आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं अभी पांच साल फाइड रेट आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया हमने नाइजीरिया को पहला ऑर्डर पहला ऑर्डर डिलीवर कर दिया अभी दूसरा ऑर्डर हमें मिल गया ठीक है तो ये जो है ना दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज अ प्रोफिटेबल इंडस्ट्री और हमें मजीद इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमें इसको एक एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बनाना चाहिए डिफेंस को हम बना सकते हैं हमारे पास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं हमारी यूनिवर्सिटीज का में जो हम ग्रेजुएट्स पैदा करें उनकी क्वालिटी भी बढ़ गई है रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रही है सब हो रहा है उसके अलावा आपने अर्लियर क्वेश्चन किया इमरान खान की इकॉनमी का स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें क्या हो रहा है आपका 18 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था खत्म हो गया ठीक है करंट अकाउंट डेफिसिट आपका खत्म हो चुका है यू आर पाकिस्तान इज गोइंग टू एक्सपोर्ट पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 30 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली है वी आर एक्सपोर्टिंग एट द रेट ऑफ 2 बिलियन डॉलर अ मंथ नाउ इट इज द हाईएस्ट एवर पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है इट हैज ब्रोकन ऑल हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स पाकिस्तान की जो करेंसी है it is slowly making a slow recovery against uh, against the dollar theek hai uske alawa aapke aapke jo is waqt power looms hai festival ki sari industry is waqt chal rahi hai to ye iske sath sath abhi aapki bumper crops ho rahi hai aapki sath sath aapke social programs bhi chal rahe hain sas program ke sas program ke niche 32 agencies aati hain usman usman 32 agencies is waqt kar rahi hai it is it is the largest social security program in pakistan history इन्होंने पिछले जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी इमरान खान गवर्नमेंट ने एक करोड़ फैमिलीज को बारह बारह हजार रुपए का रिलीफ पैकेज दिया जिससे वो ठीक है तो साथ साथ अब पाकिस्तान में फ्री हेल्थ केयर आ रही है जो कि अमेरिका के अंदर भी नहीं है ठीक है तो आप दो प्रोविंस में रोल आउट हो चुकी है अभी स्टेप बाई स्टेप इट रोल आउट टू इंटायर पंजाब बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन तो ये चीजें आई थिंक इज डूइंग वेरी वेल अभी इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट हैज बिन इकनॉलेज इंटरनेशनली एज वेल So I think uh, it, it is Pakistan is on a positive economic trajectory, and uh, you can, uh, if you look at the J.P. Morgan's report, if you look at the reports uh, submitted by the Asia, Asia Development Bank, uh, by you know IMF and World Bank, you will see that they are positive, positive tone. May I talk about Pakistan? सही सही और अगर वही आप बात कह रहे हैं कि अगर हुकूमत लोगों को पैसा दे रही चाहे बारह हजार रुपया क्यों ना हो तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है कोई ना कोई जिम्मेदारी अपनी निभा रहा है तभी लोगों को तक ये पहुंचाया जा रहा है वरना उससे पहले तो खसारे ही खसारे थे पिछले पिछले आठ दस सालों को उठा के देखें तो अच्छा कमिंग बैक यू नो और ऑलमोस्ट एट द टेल एंड ऑफ द शो कि देखिए ये जो हम सारी बात कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स की और ये स्ट्रेटजीज की और ऐसे वैसे होगा विच इज विच इज यू नो विच साउंड ग्रेट लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आम लोगों ने इस पॉलिसी को बनाना है लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है तो वाइल यू नो यू यू एनालाइज दीज थिंग्स यू नो दीज हैवी जियो स्ट्रेटिजिक मैटर्स तो आपको ये जो सोशल एलिमेंट है जो कल्चरल एस्पेक्ट है लोगों का सोसाइटी का उसको आप कितना ज्यादा मद्देनजर रखते हैं या आपको लगता है कि उस उस पर भी साथ साथ काम करने की जरूरत है क्योंकि एट दिन अदर तो लोगों ने ही इस चीज को आगे लेकर चल रहा है और मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ जो आम एक यू नो यूनिवर्सिटी में है अपना पढ़ रहा है नौकरी कर रहा है इस तरह के लोगों की उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या क्या किया जाए 
देखिए आई थिंक मैथो कई दफा ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान को कम से कम मैट्रिक लेवल पे जो हमारे बच्चे हैं उनको हमें बेसिक पोलिटिकल थ्योरी पढ़ानी चाहिए we should be teaching them political science we should be teaching them we should be teaching them geography we should be teaching them international relations because uh, the, the current age is the age of social science to aapko agar maloom ho aur aap ek ek learning environment create karenge to aap to kal aapke jo jo policy makers hain aap unki ek breed aap create kar sakte hain to is context mein dekhiye abhi bahut sari achhi achhe events bhi pakistan mein ho rahe hain jahan pe kuch investments hain pakistan mein जहाँ पे नेशनल कोर्सेज करवाए जाते हैं नेशनल पॉलिसी के कोर्सेज करवाए जाते हैं पब्लिक पॉलिसी पढ़ाई जाती है वर्कशॉप्स होती हैं उनको एक्सपोजर दिया जाता है यहाँ पे हम लोग भी बहुत सेमिनार्स करवाते हैं उनको इंगेज करने के लिए तो हम ये जो आप बेसिकली बात करें दिस इज ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट उस पर हम वी आर वर्किंग ऑन इट पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन्स भी चल रही हैं खसूसी तौर पर एक और जो इंटरेस्टिंग बात आपने की रिगार्डिंग एजुकेटिंग पब्लिक प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो एक एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है टू रोल आउट ए यूनिफॉर्म करिकुलम इन पाक इट इज गोइंग टू बी गेम चेंज क्योंकि पहले ही दफा फॉर द फर्स्ट टाइम आपका जो बीकन हाउस के अंदर बच्चा पढ़ रहा है उसमें और जो गवर्नमेंट हाई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है आपका उसके जो करिकुलम है विल बी द सेम उनकी फैसिलिटीज में फर्क होगा टीचिंग क्वालिटी में फर्क होगा उनके करिकुलम में और या उनके स्किल सेट में फर्क बहुत कम होगा सही उसको ब्रेस करने की कोशिश की जा रही है दे आर वर्किंग ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग एज वेल साथ साथ आ, मतलब आप अगर देखें तो हमें जो सोशल एलिमेंट है वो आपका तभी बेहतर होगा जब आपकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अच्छी होगी अभी तो आपके सिस्टम आपके मुल्क के अंदर तीन निजाम है ना एक मदरसा है जहाँ से बच्चे पैदा होते हैं वो सर्टन एस्पेक्ट में जाते हैं ठीक है फिर आपके पास एक गवर्नमेंट स्कूल वाला है कि वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आप एक सर्टन टाइप ऑफ जॉब करेंगे आप ब्लू कॉलर पर काम करेंगे लो पेइंग जॉब करेंगे फिर आपके पास है जी कि अगर आप पढ़े हुए हैं जी लाहौर ग्रामर स्कूल से या आप बीकन से पढ़े हुए हैं और उसके बाद आपने लम्स की डिग्री और अल्लाह माफ करे अगर आपने आईवी लीग से पढ़ लिया है तो फिर आप ये डिजर्व करते हैं कि जी मुझे स्टेट के ऊपर स्टेट के सर पे बिठा दिया जाए ठीक है तो ये जब तक हम ब्रिज नहीं करते ना तब तक हमारे इम्बेलेंस बहुत ज्यादा रहेगा राइट पॉइंट And and do you think yeah. के ऊपर भी काम हो रहा है इसकी रियलाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर हाँ हाँ बिल्कुल आई बिलीव देखें अभी कर, जो मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म करिकुलम अगर आप देख लें उठा के इसको तो उसके पीछे क्या सोच है अभी uh, एक और चीज हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू अनाउंस समथिंग कॉल्ड स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी तो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी एस टी जी एट इट विल डू इज इट विल क्रिएट conditions to bring pakistan uh, up to the scale of the information economy pakistan will become an information economy uh, fourth industrial revolution ki baat ho rahi hai hame uh, human resource uh, uh, jo development hai wo karni hogi hame aur ye tabhi ho sakega jab aap jo baat kar rahe hain social change ki ya uh, jo social dynamics hai hamare unko hum tak jab tak change nahi karenge this will not happen aur aapke policy level pe bhi aapko lag aayega aapko technologically bhi aayega economically bhi aayega to hum obviously it's it's an uphill battle but i feel that this is a battle that is being waged right now एब्सोल्युटली और आई थिंक इसमें जहां तक ये काम भी करें इसको साथ साथ एडवर्टाइज भी करें ताकि लोगों को पता चले दुनिया में भाई ये, ये भी चीजें हो रही हैं क्योंकि हमें तो वो टिकटॉक स्टार्स ही पाकिस्तान से निकलते हुए नजर आते हैं लेकिन इन चीजों पे भी थोड़ी एडवर्टीजमेंट जरूर होनी चाहिए आखिरी ए, एक दो सवाल आप जो आपका जो जो फोटे है द द आपका ने आर, आर्टिकल लिखा द पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान और यही मेरा ख्याल है जो आपका जो मेन आप, आपका रिसर्च पे, पे, पे काम है इस पर तो आ, आपने जिक्र किया के टू का और के थ्री का और कितनी मेगावाट एनर्जी पाकिस्तान उसमें ऐड करने जा रहा है सो so, थोड़ा सा उसको ज्यादा हाईलाइट कर सकें कि आया कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि न्यूक्लियर एनर्जी को इंडिजिनसली उसको प्रोड्यूस कर सके अपने वो जो रिएक्टर्स है वो पाकिस्तान में बना सकें बिकॉज दिस इज वट यू मैंशन इन दैट इन दैट आर्टिकल एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी कब आई और कैसी आई कि सब कुछ हम घर बैठे बैठे कर लें अच्छा देखें पाकिस्तान के पास इंडिजिनस न्यूक्लियर डिजाइन जो रेक्टर डिजाइन है उसकी कैपेबिलिटी मौजूद है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यू हैव टू रियलाइज दैट दिस इज अ वेरी फाइनेंशियली एक्सपेंसिव फील्ड आपने अगर एक रेक्टर डिजाइन कमीशन करना है तो उसके ऊपर आर एंड डी में बहुत पैसा खर्च होता है उसके अलावा उसकी टेस्टिंग में बहुत पैसा खर्च होता है फिर सर्टिफिकेशन में बहुत पैसा खर्च होता है फिर आई आई से आपने अप्रूवल लेना होता है उसमें आपके बहुत पैसा खर्च होता है फिर आपने उसको इकोनॉमिकली वाइबल भी बनाना है उस डिजाइन को कि वो शुड इट शुड बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज ठीक है तो उसमें जो मैंने सजेशन दी थी बिकॉज पाकिस्तान इज अ स्मॉल इकोनॉमी अभी इट इट माइट नॉट बी इन आर इंटरेस्ट कि हम एक यूनिलेटरल प्रोग्राम इनिशिएट करें बिकॉज देखें हमें रैक्टर्स तो अवेलेबल है चाइना से अगर हम उस उस कॉन्टेक्स में एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर काम करें और हम साथ साथ
जॉइंट वेंचर पे काम करें कि हाँ भी हम थर्ड जनरेशन न्यूक्लियर पावर लगा रहे हैं 8800 हमने बिजली लगानी है एनर्जी सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑफ 2005 तो अगर हम ये ये कर रहे हैं तो वी शुड बी वर्किंग ऑन फ्यूजन फ्यूजन रिसर्च वी शुड बी वर्किंग ऑन थोरियम रिसर्च We should also be working on the fourth generation nuclear technology. So, uh, electrical uh, reactors will be uh, nuclear reactors will be for power generation. If we work with them, joint venture, work with China, we will be able to do it. So, for us, because of economy, uh, economy of scale, if you have a 10 or 20 or 30 or 40 project to put it, and nobody buys it, then it is not viable. Hmm. So, this is right. why I think that if it is not viable and nobody is buying it, then uh, you know. देर इज नो पॉइंट कि आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा ठीक है तो इट इज बेटर कि आप यू यू वर्क विद ज्वाइंट पार्टनर अभी आपने देखा कि जो आई आई टी ए आर बन रहा है फ्रांस के अंदर जो फ्यूजन रिसर्च चल रही है वहां पे इट इज इट इज अल्टी मल्टी नेशनल एफर्ट तो मैं ये चाह रहा था कि अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि अगर हम फोर्थ जनरेशन हमने काम करना है हमने फ्यूजन पे काम करना है तो वाई नॉट स्टार्ट ज्वाइंट वेंचर विद विद चाइना जिसमें हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिले स्किल ट्रांसफर भी मिले और साथ साथ इट शुड बी इकोनॉमिकली वाइबल बिकॉज चाइना विल ऑफसेट सम कॉस्ट पाकिस्तान विल ऑफसेट ऑफसेट सम कॉस्ट और हम उसको बायोलैटरली करेंगे टू बी वेरी फ्रैंक विद यू अमेरिका से हमें इस तरह की कोई हेल्प नहीं मिलने वाली नहीं बिल्कुल सही सही और ये जो आपने बात की ना उसकी शेल्फ कॉस्ट की आई वाज रीडिंग वन ऑफ द आर्टिकल्स वहाँ पे जो एस फोर हंड्रेड है जो जो एयर डिफेंस सिस्टम तो उसमें भी कहते हैं अगर आप दस साल तक वो मिसल्स उसके इस्तेमाल नहीं करते तो दस साल बाद आपको वो दोबारा से रिप्लेस करने पड़ेंगे दस साल के बाद दो चीजें उसकी आउटडेटेड हो जाएंगी रॉकेट मोटर है वो इनोड होती है और ऑब्वियसली इट इज मेड ऑफ केमिकल्स वो इरोजन का प्रोसेस के अंदर होता है और वो जो रॉकेट मोटर्स होती हैं वो नॉर्मली सील्ड होती हैं सील्ड कैनिस्टर्स के अंदर होती हैं वो उनके अंदर रहेंगे आप उनको बाहर निकाल के सर्विस नहीं कर सकते अगर और प्रेशराइज कैनिस्टर्स होते हैं अगर आप उनको सील ब्रेक करेंगे उनको बाहर निकालेंगे दस साल के बाद एक तो सबसे पहले जो चीज आउटडेटेड हो चुकी होगी वो उसके सेंसर्स होंगे क्योंकि उस दस साल के बाद जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो टारगेट्स हैं उसके उनके काउंटर मेजर्स वुड हैव इम्प्रूव ग्रेटली ठीक है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वुड इम्प्रूव द ग्रेट डील अभी जो इंडिया के साथ हुआ है ना इंडिया के इंडिया के कोई टी आर एम मिसाइल फायर ही नहीं कर सका द रीजन दे वर नॉट द रीजन दे वर नॉट एबल टू फायर अ सिंगल मिसल देखिए दे हैड दे हैड हाफ अ स्क्वाड्रन ऑन एयरबोन एट दैट टाइम और उनका कोई जंगी टी आर आर जो है वो मिसाइल फायर ही नहीं कर सका लेट लोन हिट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट उसकी वजह यह है कि उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा and that is because of electronic warfare or if 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 you like the subject uh, i wrote a very detailed piece for uh, pravin swani in in force magazine and it was published and printed in india mm-hmm. so uh, mm-hmm. you can go and read that article usme maine iska bada detail mein bataya hai ki ye ye electronic warfare pakistan ne kaise capacity build ki aur uh, iski implications kya hon to uh, right. 10 saal ke baad aapke sensors bhi outdate ho jate hain aur aapke rocket motors jo hain wo bhi outdate ho jati hain so you basically have to go back and buy the engine so unless and until you have the indigenous capability aapko wo कॉस्ट या वो दोबारा बेहतर नहीं ये आप उसको इस्तेमाल कर लें साल से पहले पहले या फिर इस्तेमाल कर लें बस ओके अच्छा ये आपने जिक्र किया जो आपका आर्टिकल है अगर आप हमारे सुनने वालों को कुछ बता सकें कि जितनी भी हम बातें कर रहे हैं दुनिया सियासत की पाकिस्तान चाइना सेंट्रल एशिया की कुछ अच्छी कोई ऐसी किताब जो कि आप रिकमेंड कर सकें या कोई आर्टिकल जो कोई पब्लिकेशन या कोई ऐसा मैगजीन जिसके अंदर ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से इन्फॉर्म किया जाता है क्या क्या रिकमेंड करेंगे हमारे लिए देखिए मैं सिर्फ ये रेकमेंड करूंगा कि सिर्फ पाकिस्तान में दो ही ऐसे मैगजीन हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे काम करते हैं डिफेंस रिव्यू एस एस आर जिसमें हम पाकिस्तान के जितने लीडिंग एनलिस्ट हैं जितने लीडिंग स्कॉलर्स हैं उनको बुलाते हैं उनसे हम आर्टिकल्स लेते हैं उनका ओपिनियन लेते हैं जियो सिक्योरिटी जियो स्ट्रेटेजिक उसके अलावा ग्लोबल विलेज पे मैगजीन जो है ये हर हर महीने प्रिंट होता है इसकी इट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट बट इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन प्रिंट और जिसमें अगेन कोशिश यही होती है कि जितने पाकिस्तान की स्टडी के कम्युनिटी है उसको इंगेज किया जाए और एक लर्निंग एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें जिसमें पाकिस्तान के पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो प्रेजेंट भी करें एंड एट द सेम टाइम क्रिएट एन इको सिस्टम जहाँ पे पाकिस्तान का जो अपना एक ह्यूमन रिसोर्स है वो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको हम एक कंडीशन इन्वायरमेंट दें ताकि वो पॉलिसी मैटर्स पे कॉमेंट कर सकें और उसको डिस्कस कर लास्टली शायद पाकिस्तान हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्वेंटी टू थर्टी ईयर्स Sir, I see Pakistan um, as a, a bona fide regional power. Okay, so, say, are, say that again. I think your voice cut again. Sorry. I think I, I see Pakistan as a bona fide regional power by 2030. Uh, 
uh, I think uh, we, we will remain competitive as far as uh, you know our uh, traditional threats are concerned. Mm-hmm. Pakistan's economy will grow. Pakistan would have become a center for uh, Central Asian uh, transcontinental trade. Uh, we would have become a, a, an economy-centric country as well, a center of business. Uh, and the reason I say that is because uh, Pakistan has uh, developed certain capabilities that would uh, thwart any foreign aggression. So uh, invading Pakistan is no longer an option, even for superpowers. So under that security climate, uh, we will cultivate an economy, and that is what the Chief Prime Minister was referring to in his speech at the Islamabad, uh, Islamabad dialogue that Pakistan will, will become an economy. Economic and key, key, key country, the economic country, the, the geo economic uh, uh, powerhouse Power. in, in uh, this way. So, this is, I see, inshallah, Pakistan's future is very bright. You have to uh, uh, inshallah, Pakistan is in very good hands. And uh, if you can support Pakistan in any way, do it without hesitation. Sounds good. And uh-huh. Napoleon said that the force is on its feet. If your security is good, then your economy will go hand in hand. So both of these things go hand in hand. So we're really, really looking forward to this new, new Pakistan, which uh, is now based on security. It's not going to be an economic battle. So we're going to talk about human development. And we're going to talk about the future of Pakistan. Uh, Pakistan so we're going to talk about human development. And we're going to talk about the future of Pakistan. So we're going to talk about human development. So we're going to talk about the future of Pakistan. So we're going to talk about human development. So we're going to talk about the future of Pakistan. So we're going to talk about human development. So we're going to talk about the future of Pakistan. So we're going to talk about human development. So we're going to talk about human development. We really appreciate it. और जैसे ही कुछ और डेवलपमेंट्स होंगी तो इनशाला आपको दोबारा भी जहमत देंगे कि फिर आप दोबारा आए और यू नो और मामला पर आपसे बात की जा सके थैंक यू स्मान एट फर्स्ट एंड एब्सोलूट प्लेजर बींग ओके थैंक यू सर बहुत शुक्रिया कॉल uh, करने का यू कैन यू कैन यू कैन एक्चुअली ड्रॉप सो जनाब आप सुन रहे थे शाहिद रजा हु इज न्यूक्लियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डायरेक्टर एस ए एस एस आई द साउथ एशियन स्ट्रेटिजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट विच इज सेंटर फॉर द डिफेंस आर्मेंट एंड टेक्नोलॉजी और बहुत बातें कि पाकिस्तान इंडिया सेंट्रल एशिया चाइना सी पैक मीडिया वारफेयर हाइब्रिड वारफेयर सो मच थिंग्स वी टॉक इन दिस शो और इन चीज़ों का मकसद यही था कि किस तरह से Uh, इन चीज़ों को रैशनली इमोशन uh, से थोड़ा हट के सोचा जा सके इनके ऊपर एक एजुकेशनल uh, बात की जा सके uh, और जो जो मामला हैं जिनको हल करना है चाहे वो कश्मीर है चाहे वो सिक्योरिटी uh, के मामला हैं इकनॉमिक्स हैं दीज दे गाट टू बी यू नो उन पर बात करनी और उनको हल करना uh, अशद ज़रूरी है uh, और uh, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा Uh, this was uh, going on air f- live on facebook on the radio zad page uh, so really thank you so much aap sun rahe the radio zad 104.9 fm hd3 where your voice matters inshallah zindagi rahi to aap se agle kisi facebook live mein phir mulakat hogi apna bahut khayal rakhiyega allah hafiz